அமீன் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே சுபான மூழுது பாடல்கள் முழுக்க முழுக்க இணைவைப்பு வரிகள் ஏராளமாக நிறைந்தது அதை ஓதுவது நம்மை இணைவைப்பில் நிரகந்திர நரகத்தில் தள்ளிவிடும் என்பதற்கு ஏராளமான ஆதாரங்களை நாம் எடுத்து வைத்திருக்கிறோம் அதற்கு பதில் சொல்ல வந்தவர்கள் நபிகள் நாயகம் காலத்துக்கு பிறகு ரசூலுல்லாவுடைய கபூர்ல போய் ஒரு ஆள் சொன்னாராம் இஸ்த ஸ்டைலி உம்மத்திக்க உங்க உம்மத்துக்காக நீங்கள் மழை வேண்டுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாரு நாம சொன்னோம் ஒரு ஒரு விவாதத்தில் ஆதாரம் வைப்பதாக இருந்தால் நபியுடைய அங்கீகாரம் நபி சொன்னது நபி செய்தது இதுதான் நபியுடைய அங்கீகாரம் இதுதான் ஆதாரம் நபி காலத்துக்கு பிறகு உள்ள ஆதாரம் கிடையாது அப்படிங்கிறோம் அப்ப நபியுடைய கால ரசூல்லா மோத்தான பிறகு கபுருக்கு போனதுக்கு ஆதாரம் எப்படி காட்டுறது நான் உங்கள்ட்ட கேட்டோமா நபி மோத்தானதுக்கு பிறகு கபுருக்கு போறதுக்கு ஆதாரம் தாங்க அப்படி நான் கேட்டோமா நபிகள் நாயகம் உயிரோடு இருக்கும்போது சொன்னார்களா என் கபுரு தான் துவா செய்யுங்க அப்படி நபிகள் நாயகம் சொன்னார்கள் அப்படி காட்டுங்க அப்படி என்றால் உங்களால் காட்ட முடியவில்லை என்பது தெளிவாகி விடுகிறது அடுத்து பாருங்க வலவு அன்னகும் இல்லலமும் அன்புசகும் நபி காலத்தில் வாழ்ந்த சகாபாக்களுக்கு ரெண்டு பாக்கியம் இருக்குது அவங்க ஒரு பாவம் செஞ்சாங்கன்னா அவங்களும் அல்லாட பாவம் மன்னிப்பு தேடுவாங்க நபிட்ட வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க எங்களுக்காண்டி அல்லாட்ட பாவம் மன்னிப்பு தேடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அல்லா அவங்களுடைய பாவத்தை மன்னிப்பான்னு குரான் வசனம் இருக்குது இது நபி காலத்துக்கு மட்டும் உரியது அதுக்கு நான் இன்னொரு ஆதாரத்தை விளக்கியே சொன்னேன் அதுக்கு அவங்க பதில் சொல்லலை ரசூல் என்ற வார்த்தை வந்திருக்கிறது ரசூல் என்றால் ரசூல் எப்பொழுது வரை ரசூலாக இருப்பார்களோ அப்பொழுது வரை அப்படிங்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு எவ்வளவு இந்த சிறுக்க நியாயப்படுத்துறதுக்கு எவ்வளவு தவறான வாதம் வைக்கிறாங்க பாருங்க அல்லா பதிரு போற பத்தி அல்லா சொல்லும் போது சகாபாக்கள்லாம் ஒரு மலைக்கு மேல ஏறுறாங்க அதை பத்தி அல்லா சொல்றான் எதுவும் உஹுராக்கும் உங்களுக்கு பின்னால் இருந்து தூதர் உங்களை அழைத்தார் அப்படின்னு அந்த சம்பவத்தை அல்லா சொல்றான் உடனே ரசூல் என்று வந்திருக்கிறது இன்னைக்கு ரசூல்லா உட்கார்ந்து பின்னாடி உட்கார்ந்து அழைந்து அழைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று விளக்கம் கொடுக்க போறீங்களா அல்லா வந்து போரில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த அன்ஃபால பத்தி அல்லா சொல்லும் போது கனிமத்தை பத்தி சொல்லும் போது அது அன்ஃபால் இல்லாகி வலி ரசூல் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் உரியதுங்கிறான் அப்படி என்ன இருக்கும் நபி காலத்தில் யுத்தத்துக்கு போகும்போது கனிமத்து கிடைத்தால் அதுல ஒரு பங்கு அல்லாவுடைய தூதருக்கு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்பொழுதும் வந்து அல்லாவுடைய தூதருக்கு நம்ம கனிமத்தை கொடுக்கணும் அப்படி சொல்ல போறீங்களா அப்ப இப்படித்தான் உடைய வாதங்கள் எல்லாமே அதாவது தவறான திசை திருப்பல் வாதங்களாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் அது போன்று அவர் சொல்றாரு லா தருஃபோ அஸ்வாத்தக்கும் நபியுடைய சப்தத்துக்கு மேல உங்க சப்தத்தை உயர்த்தாதீங்க நபி வாழும் போது அவங்ககிட்ட ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அதற்கு நபி தான் தீர்ப்பு சொல்லணும் நம்ம முந்திக்கிட்டு பேசக்கூடாது சம்பவங்கள்லாம் புகாரி முஸ்லீம் அதிஸ்கல்ல இருக்குது ரெண்டு சகாபாக்கள் வந்து பள்ளி வாசல்ல சப்தத்தை உயர்த்தி பேசும்போது உமர் கண்டிக்கிறாங்க லா தருஃபோ அஸ்வாத்தக்கும் மஸ்ஜிதி ரசூல் இல்லா ரசூலுல்லாவுடைய பள்ளிவாசல்ல சப்தத்தை உயர்த்தாதீங்க பள்ளிவாசல் இருக்கும் எந்த பள்ளியிலும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சப்தத்தை உயர்த்தக்கூடாது புகாரி இமாமே அப்படியே தலைப்பு போடுறாரு பள்ளிவாசலை சப்தத்தை உயர்த்தக்கூடாது பள்ளிவாசல சப்தத்தை உயர்த்தக்கூடாது என்பதற்குரிய ஆதாரத்தை எங்க போய் ஃபிட் பண்றாங்க பாருங்க அவங்க சொல்றதுக்கும் எதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குதா இப்படித்தான் ஆதாரங்களை திசை திருப்புகிறார்கள் அல்லது பொய்யான ஆதாரங்களை வைக்கிறார்கள் அடுத்த என்ன செய்யறாங்க சுபானம் அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க சுபான் அல்லா சுபான மோடி நபி காலத்துல இல்ல ஒத்துக்கிட்டாங்களா இல்லையா அவங்க பேசும்போது சுபகான மோடி நபி காலத்தில் இருந்ததா என்று கேட்கிறார்கள் நாங்கள் சொன்னோமா சுபகான மோடி நபி காலத்தில் இல்லை இருக்கிறது நாங்கள் சொன்னோமா சுபான மோடி நபி காலத்துல இல்லைய அவங்க மக்கள் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆகா நபி கால சுபான மோடி நபி காலத்துல இருந்தது அது வணக்கம் என்று சொன்னவர்கள் இன்றைக்கு நமக்கு முன்பாக வந்து சுபான மோடி என்ன இல்ல நபி காலத்தில் இல்லை என்பதை ஒத்துக்கொண்டார்கள் அடுத்து பாருங்க எப்படி எல்லாம் அவங்க சிறுக்க வந்து வைக்கிறது பச்சையான சிறுக்குங்க நிறைந்து நிறைய சேர்க்கக்கூடிய பாவம் அதுக்கு காரணமா காரணத்தை வச்சு காரணத்திலும் கேட்கலாமா அதுக்கு உதாரணம் சொல்றாரு நம்ம ஒரு குழந்தை இல்லாட்டா டாக்டர்கிட்ட போறோம் டாக்டர்கிட்ட சொல்றோம் டாக்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் தர்றாரா இல்லையா இது தாங்க டாக்டர்கிட்ட போறோம்ல டாக்டர் அதுக்கு படிச்சிருக்கிறார்ல நாம சொல்றோம்ல அவர் கேட்கிறாரு ட்ரீட்மெண்ட் தர்றாரு அல்ல நாடு தான் நடக்கும் இந்த மாதிரி தான் நீங்க நபிகள் நாயிட்ட கேட்கிறீங்களா நீங்க எங்க சிறுக்கு வைக்கிறீங்கன்னு விளங்கிடுங்க நீங்க சொல்றீங்க ஜிப்ரீத் அலே இஸ்லாம் அல்லாவுடைய கட்டளை சொல்ல வந்தாங்க மரியம் அலே இஸ்லாம் அவங்க குழந்தை உங்க குழந்தையை கொடுப்பதற்காக வந்தேன்னு சொல்றாங்க அந்த அந்த சம்பவம் இன்னும் ஒண்ணு நீங்க டாக்டர் உதாரணம் சொல்றீங்களே அதுதான் ஜிப்ரீத் அலே இஸ்லாம் அல்லாவுடைய உத்தரவை நிறைவேற்ற வந்தார்கள் மரியம்மிடம் நேரடியாக பேசினார்கள் ஈசா அலே இஸ்லாம் அவர்களும் நேரடியாக செய்தார்கள் அல்லாவுடைய உத்தரவை கொண்டு சில நோயாளிகளை குணப்படுத்தினார்கள் அங்கே நம்ம டாக்டர் போய் எப்படி சொல்றோமோ அந்த மாதிரி நேரடி த
நபியல் நாயுமே கவலையை போக்கிடுங்க நபியல் நாயுமே நீங்க எங்களுடைய என்ன துவாக்கு பயிலறியுங்கள் நபியல் நாயுமே பாதுகாப்பை தாருங்கள் இதுதான் இணை வைப்பு என்கிறோம் அல்லாவிடம் செய்ய வேண்டிய இறைவனிடம் செய்ய வேண்டிய பிரார்த்தனையை பாருங்கள் அடுத்து பாருங்க இவங்க ஹிக்காயத்துல வந்து எப்படி தான் இருக்குது என்பதை அடுத்து இந்த மௌலுதையுடைய ஹாசியா ஹாசியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மௌலுத வந்து இவங்க எப்படி தான் மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக கட்டுக்கதைகளை அரபு தமிழ்ல தமிழை வந்து அரபு எழுதி வச்சிருப்பாங்க எப்படி எல்லாம் இவர்கள் எழுதி வைத்து அப்பாய் மக்களை நிரந்தர நரகத்திற்கு அழைக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் சொல்லுங்க ஹபீஸ் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அப்ப மௌலிது ஓதுவது சம்பந்தமாக பேசும்போது ஏதோ நல்ல சொற்களை சொல்லுவது நன்மை தானேங்க என்பது மாதிரி ஒரு வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி அதை நியாயப்படுத்த பார்த்தாங்க ஆனா என்ன எண்ணத்தில் இவர்கள் ஓதுகிறார் தெரியுமா இந்த ஹாசியாங்கிற அந்த பகுதியில் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க சுல்தானுல் ஆரிஃபின் ஜலாலுதீன் சுயூத்தி ரஹிமுல்லா அலை அவர்கள் சொன்னார்கள் யாதொரு தலம் அல்லது வீடு அல்லது பள்ளியில் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்களுடைய மௌலுது ஓதப்பட்டால் அத்தலத்தை உடைய மலாயக்கத்துகள் சூழ்ந்து அல்லாஹு தாலாவுடைய ரஹமத்தை கொண்டு அவர்கள் அடைய வளைந்து கொள்கிறார்கள் என்ன எண்ணத்துல ஓதாங்கன்னு தெரியுதா இன்னும் ஒளிவினால் சவடையிடப்பட்ட ஜிப்ரீல் மீகாயில் இஸ்ராபில் கருபீன்கள் ஆகிய மலக்குகள் நபியுடைய மௌலுதை ஓதுகிறதுக்கு காரணமாய் இருந்தானே அந்த ஒருவன் பெயரில் செலவாத்து சொல்வார்கள் யாரா இருந்தாலும் இட்டு கட்டுறதான் மலக்குமார்களுடைய பெயர்களை யார் கேட்க போற காசா பணமா அடிச்சு விடுறதுதான் இன்னும் யாதோ ஒரு முஸ்லிமானவன் தன்னுடைய வீட்டில் ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹ் அலை செல்லம் அவனுடைய மௌலிதை ஓதினால் அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு தரஜாவை உயர்த்தி பஞ்சம் ஒபா நெருப்பில் கரியுதல் கோபம் ஹசது கண்ணேறு திருட்டு முதலிய சகல ஆபத்தையும் முசீபத்தையும் அவனை விட்டு தடுத்துடுவான் என்ன என்னத்துல ஓதுறாங்கன்னு தெரியுதா இவங்களுடைய எண்ணம் என்னன்னு தெரியுதா சாதாரணமா சொல்லிட்டு போறது ஆனா இவங்களுடைய உண்மையான நம்ம உழுது ஓதுறதுக்கான காரணம் இதுதான் கேட்டுக்கோங்க இன்னும் அவன் மௌத்தானால் முன்கர் நக்கீருடைய சுவாலுக்கு ஜவாப் சொல்வதை லேசாக்கி கொடுப்பான் மலிக்குல் முக்ததிர் என்னும் குதிரத்துடைய கெட்டியான ராஜனாகி அல்லாஹு தாலா இடத்தில் மக்க சித்தி சித் என்னும் உண்மையுடைய இடத்தில் தரிப்படுவான் இந்த எண்ணத்தில் தான் இவர்கள் இந்த மௌலத ஓதுறாங்க ஹபீஸ் அதாவது இவங்க சொல்றாங்க அல்லா ரசூல் மேல சகட்டு மேல கிட்டு கட்டுறாங்க மௌலத ஓதுனா மறுமை நாளில் வந்து நபீமார்களோடு என்ன செய்வான் இருப்பான் அது போன்று அத்தலத்தை மலக்குமாக சூழ்ந்து கொள்வார்கள் அவங்க சொல்றாங்க அது ஒளியினால் சிப்ரி சவடி இடப்பட்ட ஒளியில் மாலை போட்ட ஜிப்ரியில் மீகாயில் கர்ரூபியங்களாக மலக்குகள் எல்லோருமே அந்த இடத்துக்கு என்ன செய்து விடுவார்கள் வந்து விடுவார்கள் மக்களை ஏமாத்துறது இப்படி அல்லா மேல ஒன்னு சொல்றதா இருந்தா ஜிப்ரியில் மீகாய் சொல்றதா இருந்தா குரான்ல இருக்கணும்ல ஹதீஸ்ல இருக்கணும்ல அல்லா ரசூல் மேல இட்டு கட்டி வமன் அதுலாம் மனிஃப் தரா அல்லாஹி கதிபா அல்லாவின் மீது பொய்யை இட்டு கட்டக்கூடியவனை விட மிகப்பெரிய அநியாயக்காரன் யார் மௌலிபனை <laughs> அவனுடைய கெட்ட செயலுக்கு கெட்ட செயல்களுக்காக வேண்டி துசிக்கிறவர்களாய் இருந்தனர் அவன் கெட்ட நடத்தை உடையவனாக இருந்தார் இருந்த ஒருவன் என்ன செஞ்சானா எங்கிலும் அவ்வாலிபன் ரபியில் அவள் மாதம் வந்தால் குளித்து முழுகி துப்புரவான புடவையும் அணிந்து அத்தர் பரிமளம் பூசி சிங்கரித்து கொண்டு ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்களுடைய மௌலுதை ஓதி விருந்தும் செய்வான் விதமாக எல்லா வருடங்களிலும் நியமமாய் நடத்தி வருவனாகி இருந்தான் அப்பால் அவன் என்ன செய்யறானா மையத்துக்கு அவனுடைய மையத்துக்கு ஒருத்தனும் வரலையா அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே எப்படிதான் கட்டுக்கதை பாருங்க இந்த மௌலுதில எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க ஹாசியாவில் மொய்தி அப்துல் காதி ஜெயதானி இருக்காருல்ல ஒருத்தர் வந்து மஜூசி ஒருத்தர் இருந்தாங்க மஜூசி தான் நெருப்பு வணங்கி 
அவன் மோதி அப்துல் காதர் பேர்ல வந்து மோழுது ஓதிட்டு இருந்தானா அப்போ இவங்க அந்த எழுதி வைக்கிறாங்க அந்த ஹாசியாவில் அவன் மௌத்தாயிட்டான் மௌத்தானோடனே சுடுதாட்டில் கொண்டு போய் எரிச்சாங்களா அவன் எரிய மாட்டேங்கிறான் உடனே தண்ணீர் தூக்கி போட்ட அப்போ வருது அவங்க தண்ணீர் தூக்கி போட்டவுடனே அந்த மொழிதி அப்துல் கா ஜெயிலானி கனவுல அவன் சொன்னாரான் அவுதியாக்கள் ஒருவரின் மனாமில் நம்ம நாயகம் குத்துபுல் அக்தா மொஹைத்தின் அப்துல் காதர் ஜீலானி அலி அல்லாஹூ அணுகு வந்து ஃபலான மஜூசி மனதில் எனது மானவியாவாக முறியீதுகளில் நின்றும் உள்ள ஒரு முறியீது அவுலியாக்களுக்கு இடையே சயீத் உல்லா என்று பெயர் பெற்றவர் அதனால் அவரை எடுத்து குளுப்பாட்டி தொழிவித்து அடக்கம் செய்யுங்கள் திடமா ஹக்கு தாலா அல்லா மொய்தி ஆண்டவருக்கு வைகை அறிவிச்சானா எழுதி வச்சிருக்காங்க திடமா ஹக்கு தாலா உமது முறியீதுகளை துனியாவிலும் ஆகிரத்திலும் நெருப்பினால் சுடுவதில்லை என்றும் துனியாவில் அவர்களின் அடக்கத்தை ஹுஸ்ருல் ஹாத்திமாவை கொண்டு முத்திரையிடுவது கொண்டும் வாக்கு தந்திருக்கிறான் மொய்து மொழுது ஓதுனா என்ன செய்யாது நெருப்பில் ஓட்டான் சுடாது அவர்கள் மொய்தி அப்துல் காஜி அல்லா வகை அறிவிச்சிட்டான் எப்படி உன்னுடைய முறையீதுகள்ல யாரெல்லாம் மொய்தி மொழுது ஓதுறாங்களோ இம்மையிலும் மறுமையிலும் வெற்றி என்ன மஜூசியா இருந்துட்டு போ என்ன அக்கிரமம் பண்ணு என்ன அநியாயம் பண்ணு திருட்டு எல்லாம் செய்யி நீ மொழுது ஓட்டா உனக்கு என்னது சொர்க்கம் மொய்தி மொழுது ஓட்டா சொர்க்கம் இப்படி எல்லாம் சுபான மொழுது எழுதி வச்சிருக்கு சுபான மொழுது ஹாசியா இதுல என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க முன்னாடி எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க அப்பாவி மக்களை ஏமாற்றி அந்த மக்களை நிரந்தர நரகத்திற்குரிய ஆக்குவதற்காக இந்த மொழுதை ஓதுவதற்கு ஓத வைப்பதற்காக எப்படி எல்லாம் கட்டுக்கதைகளை இட்டு கட்டி வைத்திருக்கிறார் பாருங்கள் சுபான் அல்லா இவங்க இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவாங்க இப்படி எல்லாம் கட்டுக்கதைகள் இந்த மோலுத அவ்வளவு சிற்கு அது நபிகள் நாயத்திலும் பாவமத்தை பாவம் பண்ணி போய் தாருங்கள் துவா கேட்கிறாங்க துவாக்கு நபிகள் நாயம் பயிலளிப்பான்னு சொல்றாங்க துவாவைக்கு அல்லா துவா என்பது வணக்கம் வணக்கத்திற்கு அல்லான்னு சொல்லிட்டு நபிகள் நாயுடு துவா கேட்கிறாங்க ஜிப்ரியல்ட்ட கேட்கலாம் ஈசா நபிகள் நோயினிக்க கேட்கலாம் அந்த ஒளியாட்ட கேட்கலாம் எல்லாத்தையும் கேட்கலாம் ஆனால் அது எல்லாம் கிடையாது சிற்கு கிடையாது செய்யறது எல்லாம் சிற்கு டாக்டர்ட்ட போறோம்ல அவர் நோய் குழந்தை இல்லாட்டா அவட்ட போய் சொல்லுவோம்ல அதனால ஈசா நபிட கேட்கலாம் அதனால ரசுலா எடுத்துவா கேட்கலாம் எப்படி எல்லாம் இவர்கள் இந்த இணை வைப்பை நியாயப்படுத்தான்னு பாருங்கள் மக்கள் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் அது மாதிரி யாசையீது என்பதுல எவ்வளவு பச்சை இருக்கு இன்னி இதா மசனீதையும்
அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ கண்ணியத்துக்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே வைத்த வாதங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் தலைப்பை பாருங்க சுபகான மௌலிது எனும் பாடல்கள் இறை வணக்கமா பாடல்லேருந்து காஷியாக்கு போய் காஷியாலேருந்து முகைதின் மௌலிதிக்கு போயிட்டாங்க அப்போ லட்சணத்தை வளர்ந்து கேட்குங்க அந்த கிளிப்பு போடுங்களேன் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அலசப்படணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க சாம்பிளுக்கு ஒன்று என்ன சொல்லுவோம் அதனுடைய கூத்தில் சாம்பிளுக்கு ஒன்று ரெண்டு அதனுடைய அர்த்தங்களை சொல்லுவோமே தவிர எல்லாத்தையும் நம்ம அர்த்தத்தை சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது வாங்க ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அர்த்தம் எதிர்த்து வாதிக்கலாம்னு எந்த ஆலிம் சாக்கலாம் சொன்னால் அப்படி வரட்டும் வார்த்தைக்கு வார்த்தை இஞ்சி இஞ்சி அர்த்தம் வச்சு என்ன செஞ்சிருவோம் அவங்கள பேசும் இப்போ புரிய வைக்கணுங்கிறக்காக சொல்கிறோம் வாங்க ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அர்த்தம் எதிர்த்து வாதிக்கலாம்னு அப்போ புரியுதுங்களா இன்ச்சு இன்ச்சா வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் வச்சும் பேசுவாங்களாம் இன்ச்சு இன்ச்சா பேசுவாங்களாம் நான் வச்ச வாதங்கள் இன்ச்சு இன்ச்சா வந்து மீட்டர் மீட்டர் மூலமாகி மூலம் கிலோமீட்டர் லெவலுக்கு போயிட்டு இருக்கு இன்ன வரைக்கும் பதில் இல்லை திரும்பவும் வைப்பேன் சுபகான மௌலி இதில் வருகிறது ஹாதல் பஷீரும் நதீரும் இவர் எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவர் இவர் சுப செய்தி நற்செய்தி செய்யக்கூடியவர் அல்லா குரான்ல சொல்றான் சூரா சப இருபத்தெட்டாவது வசனம் எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவராகவும் சுப செய்தி செய்ய செய்யக்கூடியவராக உங்களை நாம் அனுப்பியிருக்கிறோம் அடுத்து பாருங்க சுபகான மௌலி இதுல ஆத சிராஜுல் முனியரு ஒளி கொடுக்கக்கூடிய விளக்கு நீங்கள் என்று சுபகான மௌலி சொல்லுகிறது அல்லா குரான் சொல்லி காட்டுறான் ஒளி கொடுக்கக்கூடிய விளக்காக நபியே நீங்க இருக்கீங்க உங்களை நாம் அனுப்பி இருக்கிறோம் என்று அல்லா குரான்ல சொல்றான் சூரா அஹசாபு நாப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து நாப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை ஓதுங்க அடுத்து சுபகான மௌலி சொல்லுது இது ஆத்தி சுவடியோ இது வந்து திருக்குறளோ கிடையாது இது வந்து நாகூர் அனிஃபா பாட்டு இல்ல சுபகான மௌலி ஆதா ரசூலுல்லா சுபகான மொழி சொல்லுது இவர் அல்லாஹுடைய தூதர் அல்லா குரான்ல சொல்றான் முகம்மது ரசூலுல்லா முகம்மது அல்லாஹுடைய தூதர் அடுத்து சுபகான மொழி இதுல அந்த நூறுன் ஃபவுக்க நூறின் எல்லா நூறுகளுக்கு மேலாக நீங்கள் நூறாக ஒளியாக இருக்கிறீங்க அல்லா குரான்ல சொல்றான் சூரா மாயிதா பதினஞ்சாவது வசனம் கது ஜாக்கும் மினல்லாகி நூறுன் அல்லாஹுவிடமிருந்து உங்களிடத்துல ஒளி வந்திருக்கிறது ஒரு தெளிவான வேதமும் வந்திருக்கிறது என்று அல்லா சொல்லி காட்டுறான் சுபகான மௌலி இது சொல்லுகிறது பிக்கும் ரவுஃபுர் ரஹீம் உங்களுக்கு அவர்கள் இரக்கம் காட்டக்கூடியவராகவும் மென்மையாகவும் இருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி சுபகான மௌலி இது சொல்லுகிறது ஆத்திச்சுவுடைய திருக்குறளா அல்ல அல்லா குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் பில் முக்மினின ரவுஃபுர் ரஹீம் முக்மின்களுக்கு இரக்கம் காட்டக்கூடியவராகவும் மென்மையாளராகவும் அல்லாஹுடைய இருக்கிறது <laughs> என்று <laughs> அதே போல சுபகான மௌலி இதுல வருகிறது அஸ்லாம் அலன் முஷஃபா மறுமை நாளிலே ஷஃபாத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசல்லம் சுபகான மௌலி இதுல இருக்கிறது சஹீஹ் முஸ்லீமிலே ஆறாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸ் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு சொல்லுவார்கள் அவ்வளவு முஷஃபா நான் ஷஃபாத்திற்கு முதலாவது முதலாவதவனாக அங்கீகரிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லுவார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலுவலம் அவர்கள் சுபகான மௌலி சொல்லுகிறது மறுமை நாளிலே எங்களுக்கு ஷஃபாத் செய்யக்கூடியவர் அல்லாஹுடைய தூதர் என்று சுபான மௌலி சொல்லுகிறது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலுவலம் சொல்லுகிறார்கள் சஹி முஸ்லிமில் ஆறாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸ் ஷஃபாத் செய்யக்கூடியவர்களில் முதலானவர் என்று சுபான மௌலி சொல்லுகிறது அல்லா குரான்ல சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லுகிறது அல்லாஹு சல்லா அலைஹி அல்லாஹு தாலா நபி சல்லாஹ் அலுவலம் அவர்கள் மீது சலவாத்தை அருளை பொழிந்தான் என்று சுபான மௌலி சொல்லுகிறது ரசூல் அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் இன் அல்லாஹு மலாயிக்கத்து தேடிட்டும் <laughs> பிஜே எழுதுற புக்கில் இருந்து ஒரு விஷயத்தை எடுத்து போட்டோம் பதில காணும் 
அலியோமாக்கும் தீனுக்கும் அந்த வசனத்திற்கு பிறகு ரசூல் சல்லா அலுசன் சொன்ன கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாதா மார்க்கம் பூர்த்தி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்களே சொன்னோம் பதில காணும் இன்னும் நான் வாசித்த ஒரு வரிக்கு கூட ஒரு வரிக்கு கூட பதில் சொல்லவில்லை இவங்க இன்ச்சு இன்ச்சா பேசுவாங்களா இன்ச்சு மூலமாயி மூலம் மீட்டர் ஆகி மீட்டர் கிலோமீட்டர்ல போயிட்டு இருக்கு பதில் இல்ல அலமது இல்லா அன்பானவர்களே எந்த நோக்கத்தோடு இந்த அவைக்கு வந்தார்களோ எதுவெல்லாம் இணைவைப்பு என்று சொல்வதற்காக வந்தார்களோ அதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிவிட்டார்கள் அந்த கப்பாருல் ஹத்தாயா என்பது இணைவைப்பு என்று சொன்னவர்கள் அப்படி சொல்வது பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் மன்னிப்பாயாக என்று சொல்வதுதான் குற்றம் என்று சொல்ல வந்துட்டாங்க அனல் மாகி நான் பாவங்கள் அழிப்பவன் இது இணை வைப்பல்லவா என்று கேட்டவர்கள் அப்படி சொன்னா பிரச்சனை இல்லை நீங்க எங்க பாவங்களை மன்னியுங்கள் என்று சொன்னாதான் பிழை என்று வந்து விட்டார்கள் ஆக இங்க வருகை தந்தது ஒரு நிலை இங்கிருந்து திரும்பி போவது இன்னொரு நிலை அந்த வகையில் சந்தோஷம்தான் அடுத்து மலக்குமார்களும் கேட்பதுதான் பிழை என்றார்கள் இப்படி கேட்கலாமா என்றார்கள் காரணம் என்கின்ற அடிப்படையிலே கேட்கலாம் என்று நாம் சொல்லிவிட்டோம் பிரச்சனை முடிந்தது கேட்டதற்கு பதில் இப்பொழுது நாம் கேட்டோமே ஒரு மலக்குள் மோத்து மரணிக்க வைக்கலாம் என்பது இரவனுடைய பண்பல்லவா இது எப்படி ஒரு மலக்கு பொருந்தும் இந்த வசனத்திற்கு உங்கள் விளக்கம் என்ன என்று கேட்டோமே அதுக்கு பதில் கேட்கலாமா கேட்கலாம் காரணம் என்று கேட்கலாம் பிரச்சனை இல்லை என்றும் நீங்க சொல்லுங்க உப்ப அதே போன்று ஜிப்ரி அலை சலாம் சொன்னார்களே நான் குழந்தையை தருவதற்காக வந்திருக்கிறேன் இப்படி சொல்லலாம் அப்படின்ட்டீங்க ஆனா குழந்தை கேட்கலாமா என்று இருக்க காரணம் என்கின்ற அடிப்படையிலே கேட்கலாம் என்று நாங்கள் பதில் சொல்லிவிட்டோம் இப்பொழுது நீங்கள் சொல்லுங்கள் இறைவன் தானே குழந்தையை கொடுக்கிறான் அதை ஜிபிரா சலம் சொன்னார்களே அது இணைவைப்பா இல்லையா சொல்லுங்கள் இணைவைப்பு இல்லை என்றால் காரணம் என்ன அதற்குண்டான விளக்கம் என்ன உங்கள் இளைஞர்களே எதிர்பார்க்கிறார்கள் உங்கள் எதுக்கு இந்த வசனத்துக்கு என்னதான் விளக்கம் இப்படி இருக்குது அல்லாதான குழந்தை கொடுக்கலாம் ஜிப்ரா அலி சலாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குதே என்ன விளக்கமா இருக்கும் உங்க இளைஞர் எதிர்பார்க்கிறார்கள் ஏன் நீங்க பதில் கொடுக்காம இருக்கிறீங்க விளக்கம் கொடுக்காம இருக்கிறீங்க சரி ஆயிஷா சத்தியக்கார் அலி எல்லாம் அண்ணா சொன்னாங்கல்ல நீங்க துப்பு ஆத்தரிப்பு துப்பு ஆத்தரிப்பு நீங்க இப்ப நீங்க எடுக்கவே முடியாது நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு தான் அதை எடுக்க முடியும் இனிமேல் ஏன்னா ஆயிஷா சித்தியக்கார் அலி எல்லா வண்ணா சொல்றாங்க அத்தூபு இலல்லா வயிலா ரசூலிஹி என்றார்கள் புகாரில் இருக்க என்று சொல்லி உங்க பதில் என்ன என்று கேட்டோம் இதுவரை பதில் இல்லையே என்னதான் பதில் இந்த இடைவேளைக்கு பிறகாவது கொண்டு வந்து சொல்வீர்கள் என்று எதிர்பார்த்தோமே அதை நீங்கள் இதுவரைக்கும் சொல்லவில்லையே இப்படி உங்கள் இளைஞரை எதிர்பார்க்கிறார்களே இந்த அதிதுக்கு என்னதான் விளக்கம் எப்படி சொன்னார்கள் அல்லாவோட ரசூலிடம் நான் தௌபா செய்கிறேன் என்று எப்படி சொன்னார்கள் விளக்கம் தான் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் உங்க இளைஞர்கள் ஏன் சொல்ல மாட்டேன் என்கிறீர்கள் அதே போன்று தலைப்பு என்ன மூலிது நபி புகழ் பாடல் இறை வணக்கமா இல்லைங்கிறதான அதிலே துவா இருக்கிறது துவா இறை வணக்கம் தான் ஆகவே இது இறை வணக்கம் என்கிறோம் துவாவை சொல்லி காட்டினோம் சும்மா சுத்தி வளைக்கல மூலிது எழும்பட்ட துவாவையே சொன்னோம் ஒன்னு இறை வணக்கம் தான் அப்படின்னு சொல்லுங்க இல்ல இது இறை வணக்கம் இல்லை என்று சொல்லுங்க ஏன் வாய்ப்பூர்த்தி இருக்கிறீங்க மோனமா இருக்கிறீங்க அதே போல திக்கிற இருக்கிறது இறைவனுடைய மத புகழ் இருக்கிற அல்லாவும் ஹாலிக்குனா எங்கள் இறைவன் எங்களை படைத்தான் என்று மோலிது ஓதுபவர் கூறுகிறார் அதற்கு அவருக்கு நன்மை இருக்கிறதா இல்லையா வணக்கமா இல்லையா இறைவனை புகழ்கிறார் எங்கள் இறைவன் எங்களுக்கு ரிசுக்கு தருகிறான் என்று நினைக்கிற அல்லாஹு ராஜுக்குனா என்கிறார் அதற்கு நன்மை உண்டா இல்லையா ஒண்ணு இது வணக்கம் என்னுங்க இல்லாட்டி இது வணக்கம் எல்லாம் கிடையாது இப்படி சொன்னாலும் வணக்கம் கிடையாதுன்னு சொல்லுங்க அல்லது நம்ம வெளியில சொன்னா வணக்கம் தான் மூலி இது ஓதுறவங்க சொன்னா வணக்கம் இல்ல அப்படியா சொல்லுங்க நீங்க அப்படி சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அது அது போல செலவாத்து ஓதுகிறோம் நாங்க மூலி இது ஓதும்போது செலவாது இறைவன் சொன்னால நீங்க செலவா சொல்லுங்க செல்லும் அலை வசம் அதான் நாங்க செய்யறோம் இதை மூணு வேணான்ட்டீங்க அப்ப செலவாத்து ஓடுறது நிறுத்தப்படுவதற்கு நீங்க காரணமா இருக்க வர்றீங்க சார் நான் கேட்கிறேன் நீங்க எப்பாவது செலவாத்து சொல்லீங்களா நான் கேட்கிறேன் எந்த நேரத்தில் நீங்க சொல்லுங்க அதே சொல்லுங்க நீங்க மூணு ஓதும் போது ஓறீங்க நாங்களும் வேற டயத்தில் ஓதிக்கிட்டு இருக்கோம் செலவாத்து அதே சொல்லுங்களாங்க நீங்க ஓதுறது இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க நாங்க இந்த நாள்ல ஓதுறோம் இந்த டயத்துல ஓதுறோம்னு சொல்லுங்க ஆனா மூணு ஓதுறது செலவாத்து ஓதுகிறார் அல்லாவுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுகிறார் அல்லாவுடைய கட்டளை நிறைவேற்றினால் அது எவ்வாத தான் இல்லையா அல்லா செலவா சொல்ல சொல்லிட்டான்ல சொல்றாருல்ல ஒண்ணு அது வணக்கம் இல்ல இல்லைங்க வணக்கம் சொன்னா சுபான மூலம் வணக்கம் வந்துடும் மௌனமா இருப்பது முடியற வரைக்கும் மௌனம் இந்த விவாதம் முடியற வரைக்கும் மௌனமா இருக்க முடியுமா 
நபி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் விஷயத்தில் கூட சொல்கிறாங்க சுவான மூலிது நபி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவருடைய காலத்தில் இரு இருந்தது என்று யார் சொன்னதுன்னு நம்ம வச்சோம் என்ன சொன்ன சும்மா மக்கள் யோசிக்கிறாங்க சல்லதா காலத்துக்கு இருந்தேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அவ்வளோ அறியாமல் இருப்பவர்களா சுனை ஜமாத்து மக்கள் இப்போ சிரிக்கலாம் சுனை ஜமாத்து மக்கள் சொல்லி சுபான மொழி தேங்குது பின்னால் வந்தது இதே போய் நம்பி சல்லதா அரசம காலத்துக்கு இருந்ததா என்று இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்களே என்று சிரித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இவர்கள் மட்டும் இல்லை மாற்றுக்கொள்கை உள்ளவர்களும் பேசி சிரிக்கிறாங்க என்னென்னு கேட்டால் சுபான மொழி பின்னால் வந்திருந்தாங்க எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயமாச்ச ஏ நம்பி சல்லாசல் காலத்து இருந்தாங்க எப்படி என் நம்மளும் கேட்குறாங்கன்னு அவங்களும் யோசிக்கிறாங்க யாருங்க அப்படி சொன்னது எப்படி அது இதுவரைக்கும் அப்படி யாரும் சொல்லது இல்லை அப்படி யாரும் சொல்லியிருக்கிறாங்களா நான் கேட்குறேன் எல்லாருமே யோசிக்கிறாங்க நீங்கள் கேள்வி வச்சுட்டு எல்லாருமே கேலி செய்வதற்கும் யோசிப்பதற்கும் அடிப்படை ஞானம் கூட இல்லாமல் இருக்கிறார்களே என்பதற்கும் தான் காரணமாகி போச்சு இதோ டாக்டர்கிட்ட கேட்கலாமா குழந்தை வேணும் மருந்து வேணும் அப்படின்னு யார் பாலசுப்பிரமணியன் டாக்டர்கிட்ட கேட்கலாமா ஆனால் ஒரு மலக்கிட்ட கேட்டால் சுருக்கு பாலசுப்பிரம் டாக்டர் ஆ அது ஓகே ஏன்னா மருந்து தர்றாரில்ல ஊசி போடுறாரில்ல நான் கேட்குறேன் என்ன போட்டா என்னங்க குழந்தை தருவது இளைவனா டாக்டரா அவர் மருந்தே தரட்டும் ஊசி ஊசியை போடட்டும் யார் தர்றது அல்லா தானே இவர் டாக்டர் காரணம் நானே இந்த காரத்தை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்வீங்க ஒரு மலைக்கு காரணம் ஆ அதுவும் ஒப்பகல மாதிரி ஏன் சுபான மொழி வந்துருச்சு போல அது ஒப்பகல மாட்டோம்ல அப்படின்னா என்னங்க இருக்கும் அது போய் ஈசா அலி இஸ்லாம் சொன்னாங்களே நான் வியாதியை குணப்படுத்தி வேண்டு அது பிரச்சனை அல்லாவுடைய அனுமதி கொண்டு தானே சரி கேட்குறேன் நபி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வியாதியை குணப்படுத்தினாங்கல்ல புகாரில் இருக்குது அலி அலி அல்லாஹூ அன்ஹு அவருடைய கண்வழியை போக்கினார்களே இப்பொழுது நபி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து வியாதி அகற்றுவர்களே என்று சொன்னால் மட்டும் சிறுக்கு என்கிறீர்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னால் ஆ அது ஓகே சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் கூடாது என்கிறீர்களே நபி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மீது உங்களுக்கு உண்டான வெறுப்பு அப்படி இருக்கிறதா ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் விஷயத்திலே கூடும் என்று சொன்னவ நீங்கள் நபி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் விஷயத்திலே கூடாது என்கிறீர்களே சிரிக்கு என்கிறீர்களே அப்படி என்ன துரோகம் செய்தார்கள் நபி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் உங்களுக்கு ஏன் ரெட்டை அளவுகோல் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் விஷயம் கூடும் நபி சல்லா சொல்ல கூடாது ஈசா அலி இஸ்லாம் கூடு என்றால் அஸ்லாம் அலைக்கு யாம் உபரி சக்காமி என்பதிலே ஏன் நீங்கள் ஆட்சேபம் தெரிவிக்கிறீர்கள்
அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே மௌலுது வந்து இணை வைப்பு அது ஒருபோதும் வணக்கமாகாது அதை ஓதினால் நிரந்தர நரகம் என்பது இங்கே அல்லாவுடைய கிருபையால் மிக தெளிவாக நிரூபிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அடுத்து பாருங்க ஆயிஷா வந்து அத்தூப் இல்லல்லாஹி வயலா ரசூலி சொன்னாங்க அல்லாவிடமும் அல்லாவுடைய தூதரிடமும் நான் தௌபா செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு நீங்க பதிலே சொல்லல தூங்கிட்டு இருந்தாங்க நினைக்கிறேன் அதாவது அதற்கு பதில் சொல்லி எப்பொழுதும் நாங்கள் பதில் சொல்லிவிட்டோம் அதிலே உங்களது இணை வைப்பை நிலைநாட்டுவதற்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது என்பதை தெள்ள போட்டு பாருங்க எடுத்து பாருங்க தெளிவாக பதில் சொல்லிவிட்டோம் பதில் சொல்லவில்லை பதில் சொல்லவில்லை சொல்றீங்க அடுத்து அந்த ஹத்தாயா நிறைய நீங்கள் தான் பாவத்தை மன்னிப்பிடாத பிள்ளை தப்பு தான் சொல்லிட்டோமா அப்படி எங்க நாங்க சொன்னோம் அந்த கஃபார் ஹத்தாயா என்று சொல்வது மாபெரும் ஷிர்கு நீங்க நபியல் நாயகமே எங்கள் பாவத்தை மன்னியுங்கள் நீங்கள் பாவத்தை பொறுப்பை நீங்கள் என்றோ நபியல் நாயகம் அவர்கள் பாவத்தை மன்னிப்பார்கள் மன்னித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் ஓதுகிறீர் அல்லவா மொழிபெயர்த்து வைத்திருக்கிறீர் அல்லவா அது தெளிவான ஷிர்க் என்று தான் நாங்கள் இங்கே நிரூபித்தோம் அதற்கு உங்களால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அடுத்து பாருங்க நம்ம மலக்கு வந்து உயிரை கைப்பற்றுறாது அது அல்லாவுடைய பண்பு தானேங்கிறாங்க அது அல்லாவுடைய பண்பு கிடையாது அல்லாஹ் உத்தரவிடுகின்றான் நீங்க வந்து உயிரை கைப்பற்ற அல்லாவுடைய கட்டளையை செய்கிறார் ஜிப்ரி அல்லாவுடைய கட்டளையை செய்கிறார் அல்லாவுடைய பண்பு ஜிப்ரி கடுகளவும் இல்லை நீங்க தான் சொன்னீங்க ஜிப்ரியல்ட வந்து குழந்தை கொடுத்தாங்களே எப்படிங்க நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் குழந்தை இல்லா இல்லாதவங்க டாக்டர்கிட்ட போறாங்க டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்றாங்கல்ல டாக்டர் மருத்துவம் பார்க்கறது அல்லாதனால தான் குழந்தையை கொடுப்பான் ஜிப்ரி அல்லாவுடைய உத்தரவை செய்தார் அல்லா குழந்தையை கொடுத்தான் ஜிப்ரில் நேரடியாக வந்தார் கொடுத்தார் நீங்கள் நபிகள் நாயகத்தினர் அப்படி கேட்கவில்லை அது அல்லாவிற்கு இணை வைப்பு என்பதை தெல்ல தெளிவாக நாங்கள் சொன்னோம் நபியே பாவத்தை மன்னிச்சு கூப்பிடுறீங்களே உங்க முன்னாடி ரசூலா வந்தாங்களா என்ன நீங்க ஜிப்ரியல் சம்பவத்தை எப்படி உதாரணம் காட்டுறீங்க எப்படி உதாரணம் காட்டுறீங்க நீங்க உதாரணம் காட்டுவது சரி நீங்க செய்வது சிற்கு பாத்தீங்களா காற்ற உதாரணம் மனித தன்மை செய்வது எனது இணை வைப்பு காரியம் என்பதை தெளிவா நாங்க மோடுதுல செலவாத்து ஓதுறோம் நீங்க நபிகள் நாயகமே செலவாத்து ஓதுறீங்களா இந்த டான்ஸ் ஆர்ட செலவாத்து நாங்க மெல்லிலுமே செலவாத்து நாங்க ஓத மாட்டோம் எங்கள் நபி எப்படி சொன்னார்களோ வெள்ளிக்கிழமை நபியின் மீது செலவாத்து ஓதுங்கள் என்றார்கள் அந்த செலவாத்தை நாங்கள் அதிகம் சொல்லுவோம் வாங்கு சொன்னவுடன் செலவாத்து ஓதுங்கள் என்றார்கள் அந்த செலவாத்தை எங்கள் நபி சொன்னபடி நாங்கள் செய்வோம் தொழுகையிலே அத்தகைய திருப்பிலே செலவாத்து ஓதுங்கள் என்றார்கள் எங்கள் நபி சொன்னபடி நாங்கள் செலவாத்தை ஓதுவோம் திக்கல் செய்வோம் உங்களை போன்று பாட்டுக்களை படித்துக் கொண்டு கூத்தடித்துக் கொண்டு கொட்டடித்துக் கொண்டு அதற்கு பெயர் திக்கிரி அதற்கு பெயர் துவா அதற்கு பெயர் செலவாத்து என்று நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் இப்ப நபிகள் நாயகம் ஒருபோதும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹிஸ்வரம் அவர்கள் செய்யவில்லை நபிக்கு மேல உங்களுக்கு அப்படி என்ன வெறுப்பு நீங்கள் <laughs> அப்பாய் மக்களை எப்படி ஏமாற்றுகிறார்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த ஹாசியாவது இருக்கு அரபு தமிழ் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க அறிந்து கொள்ளுங்கள் மோலுடைய மஜ்லிஸ் ஒரே வக்தில் எண்ணம் கொண்டு நடந்த போதிலும் அவைகள் அடங்கிலும் ரசூல் இல்லாயி சல்லல்லா அலேசல்லாம் வந்து ஹாதிராவார்கள் மோலுது ஒரே நேரத்தில் எத்தனை லட்சம் ஆயிரம் கோடி நடந்தாலும் ரசூலா வருவாங்களா அப்பாய் மக்களை எப்படி சிறுக்கல ஒன்று தடுக்கு என்ன ஆதாரம் நபியா நாங்க சொன்னார்களா வந்துருவாங்களாம் இந்த இவங்க மோதி மோழுது சாவுல மீது மோழுது யாக்குத்துபா மோழுது பரசஞ்சி மோழுது அந்த மோழுது இந்த மோழுது எழுதி வச்சிருக்காங்களே அந்த அவுலியாக்கள் அக்குதாபோடிய அவங்க எல்லாம் ஒரே பக்தில் அந்த அவுலியாக்கள் எந்த ஆயிரக்கணக்காக இருந்த போதிலும் அந்த அவுலியாக்களுடைய தாத்துவம் என்ன செய்யுமா எல்லா மோலுக்கும் வந்து ஹாலிராகும் என்று என்ன செய்யறாங்க எழுதி வச்சிரு எவ்வளவு மக்களை அப்பாய் மக்களை குரா இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆதாரம் இப்படிலாம் நீங்க பொய்ய பச்சை பொய்ய மௌலுங்கிற பேர் எழுதி வச்சிருக்கிறீங்களே இதுக்கு என்ன ஆதாரம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாம் வரும்போது ஒரு கொள்கையில் வந்தோமா ரசூல்லாவை பற்றி ஒரு கொள்கையில் வந்தோம் இப்போ போகும்போது இன்னொரு கொள்கையில் போகிறாங்க ரசூல்லா வந்து அந்த கஃபார் உள் கத்தாயான்னு சொல்கிறது தப்பில்லை 
நேரடியாக நபியே எங்களுடைய பாவங்களை மன்னியுங்கள்னு சொன்னா தான் தப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க விவாதத்தை கேட்டவங்க நல்லாவே புரிஞ்சிருப்பீங்க நாம வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்முடைய நிலைப்பாட்டில் எதுவும் மாற்றம் ஏற்பட்டதா அவங்க நிலைப்பாட்டில் மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சா நீங்க தான் வரும்போது என்ன சொன்னீங்க பாவங்களை மன்னிப்பவன் அல்லாக மட்டும்தானே நபி இடத்துல பாவங்களை மன்னிக்கும்படி கேட்குறீங்களே அப்படின்னு கேட்கும் போது முதலாவதா நீங்க மக்கள் மன்றத்துல பதில் சொன்னது என்ன அது அல்ல மட்டும்தான் பாவத்தை மன்னிப்பான் நபி எல்லாம் பாவங்களை மன்னிக்க இயலாது நாம வந்து நபி அல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க கிட்ட எல்லாம் பாவம் மன்னிப்பு கேட்க கூடாது அல்லாதான் பாவத்தை மன்னிப்பான் இது ரசுல்லா காலத்துல நபி அல் நாயகத்துக்கு தனிப்பட்ட முறையில யாரும் துரோகம் பண்ணி இருந்தாங்கல்ல அதை மன்னிச்சாங்கல்ல ரசுல்லாவை குல முயற்சி பண்ணத நபி அல் நாயம் மன்னிச்சாங்கல்ல தனிப்பட்ட முறையில் நபி அல் நாயகத்திற்கு செய்த தவறுகளை ரசுல்லா மன்னித்தார்கள் அதைத்தான் சொன்னோம் என்று சொன்னார்களா இல்லையா அதுக்கப்புறம் அடுத்த இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறினாங்கல்ல அப்ப வரும்போது அந்த நிலையில வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க திரும்பவும் கேட்கிறோம் எங்க எப்படிங்க அது இப்ப உட்கார்ந்து கொண்டு கேட்கறீங்களங்க நீங்க நடந்த தகவலை சொல்லலையே எங்கள் பாவங்களையும் மன்னியுங்கள்ங்கிறீங்க மக்கள் மத்தியில சொல்றீங்க யாமன் தமாதா வச்சுத்தரம் பாவம் செய்து விட்டவனே குற்றத்தில் நீடித்திருப்பவனே நீ போய் ரசுல்லா இடத்துல பாவம் மன்னிப்பு கேளு அவருடைய கொடைத்தன்மை எதிர்ப்பார்னு மக்கள் எல்லாம் செய்ய தூண்டுறீங்களேன்னு கேட்டா அதுக்கப்புறம் அந்த நிலையில இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாற்றம் என்ன நிலைக்கு மாறினாங்க அது ரசுசல்லா அலி செல்லம் அவங்ககிட்ட பா அவங்கள வந்து அல்லாதான் பாவத்தை மன்னிப்பான் ரசுல்லா அல்ல காரணமாக்கலாம் காரணம்ங்கிற அடிப்படையில் ரசூ சல்லா அலி சொல்லம் அவங்கள சொல்லலாம் சொன்னாங்களா இல்லையா மூன்றாவதாக அதிலிருந்தும் இன்னொரு நிலைக்கு மாறி ரசுல்லாட்டி நேரடியாக கேட்கலாம் ரசுல்லா உயிரோடு தான் இருக்கிறாங்க ரசுல்லா அவிடத்துல இப்போதும் நாங்கள் கேட்போம் சாகும் வரை கேட்போம் எப்போதும் கேட்போம் சொன்னாங்களா இல்லையா அப்ப கொள் வரும்போது ஒரு கொள்கையிலையும் மக்கள் மத்தியில சுபான மூலதை பற்றி பிரச்சாரம் செய்யும் போது ஒரு கொள்கையிலையும் இங்க வந்து நாம கேள்விக்கு மேல கேள்வி கேட்டதற்கு பிறகு தங்களுடைய கொள்கையை அடுக்கடுக்காக அடுத்தடுத்த நிலைக்கு மாற்றி கொண்டவர்கள் யார் என்பதை நடுநிலையோடு சிந்திக்கக்கூடிய மக்கள் விளங்கி இருப்பார்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம சொல்லாதையெல்லாம் சொன்னதா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அன்த கஃபாருல் கத்தா எவ்வளவு அப்படி சொன்னாங்க அப்படி சொல்வது தவறில்லை என்று விட்டார்கள் பிரார்த்திப்பதுதான் தவறு என்கிறார்கள் சொன்னாங்களா ஈசா நபி விஷயத்திலே அதே மாதிரி சொன்னாங்க ஈசா நபி இடத்துல ஈசா நபியை பற்றி நோய் நிவாரணம் கேட்கலாம் என்கிறார்கள் சொன்னமான மே ஈசா நபியை பத்தி நாங்க ஒண்ணுமே சொல்லவே இல்லையா ஏன் உங்களுக்கே அதை திருப்பி விட வேண்டும் என்பதற்கு தான் நாங்கள் சொல்லாம இருந்தோம் அவங்க சொல்லும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா நபி இடத்துல பாவத்தை மன்னிக்கும்படி கேட்கறீங்களே கேட்கலாமான்னு கேட்டா ஈசா நபியை பற்றி வருகிறதே உபரி உள் அக்குமக உள் அபரச என்று வருகிறதே நான் வெண்குஷ்ட நோயாளியை நீக்குகிறேன் அப்படி தொழு நோயாளியை நீக்குகிறேன் என்றெல்லாம் வருகிறதே அப்படின்னு சொன்னாங்களா அப்படி சொல்லிட்டு இதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க அந்த பதில் தான் எங்க பதில் இருக்கு என்ன சொல்லுங்க உங்கள் தவறுகளை உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்கும்படி கேட்கிறீர்களே ஒரு புறத்துல குரான் சொல்கிறபடி அல்லா மட்டும் தான் எங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பா அல்லாவ தவிர்த்தவர் யாரும் பாவத்தை மன்னிக்க முடியாது நம்புறீங்க குரானின் படி இன்னொரு இடத்துல சொல்றீங்க ரசுல்லாவும் பாவத்தை மன்னிப்பாங்க ரசுல்லா இடத்துல பாவ மன்னிப்பு கேட்கலாம் அப்படின்னு ஏங்க இப்படி முரண்பாலா செய்யறீங்கன்னு கேள்வி எழுப்பினா இது சிறுக்கு இல்லையான்னு கேள்வி எழுப்பினா ஈசா நபியை பற்றி வருகிறது அல்லவா நீங்க அதுக்கு பதில் சொன்னா அதுல நம்ம அது நீங்களே சொல்லி விளக்கி இருக்கலாமே அதைத்தானே வந்ததுல இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் இது அடுத்து என்ன சொன்னாங்க நாம இப்படியான விஷயங்களை சிற்கு இருக்கு இணை வைப்பு இருக்குன்னு குற்றச்சாட்டு சொன்னோம் இணை வைப்பு இருக்கிறது என்பத இந்த பாவங்களை மன்னிப்பது சம்பந்தமாக பல ஆதாரங்களை சொல்வதோட முஸ்தஜி புத்த அவாத் நபியல் நாயகத்தை பற்றி நீங்கள் எப்படி அழைக்கிறீர்கள் சுபான மூலத்துல பிரார்த்தனைக்கு பதில் அளிப்பவர் என்று அழைக்கிறீர்கள் நீங்க என்ன துவா கேட்டாலும் நபியல் நாயகம் அவர்கள் அதற்கு பதில் அளிப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் தான நம்முடைய பிரார்த்தனைகளுக்கு பதில் அளிப்பவன் அப்ப வரும்போது சொன்னீங்க ரசூல்லா நம்ம பாவங்களை மன்னிக்க இயலாது ரசூல்லா வந்து காரணமத்த ஆக்குறான் என்று சொல்லிவிட்டு முஸ்தஜிபு தாவா தொடர்பாக பிரார்த்தனைகளுக்கு பதில் அளிப்பவரே என்று நபியல் நாயகத்தை நீங்கள் அழைக்கிறீர்களே அல்லாஹ் தானே பா பிரார்த்தனைகளுக்கு பதில் அளிப்பவன் அல்லாஹ் வித்தவர் யாரும் பிரார்த்தனைகளுக்கு பதில் அளிக்க முடியாது என்று சொல்கின்ற பொழுது இல்ல அது நாங்க ரசுல்லா விடத்திலேயே நாங்க கேட்போம் சொன்னாங்களா இல்லையா பிரார்த்தனைக்கு பதில் அளிப்பவர்கள் என்று சொன்ன அந்த அந்த வகையில் இணை வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னோம் ஜிபுல் அலி இஸ்லாம் அவங்க மேல இட்டு கட்டி இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்கு யாசி பயிற்சி சம்பந்தமா எதுவுமே சொல்லல ஜிபுல் அலி இஸ்லாம் அவங்க மேல இட்டு கட்டியது தொடர்பாக எந்த பதிலுமே சொல்லல இதெல்லாம் சொல்லாம ஸ்ராஜம் முனிரா அஸ்ராஜ முனிரா பஷீரன் நதீரா அ பஷீரன் ந
இதை வணக்கம் என்று ஏற்பதில் எங்களுக்கு எது தடையாக இருக்கிறதோ அதை நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்படி இணைவைப்பு இருக்குது இந்த இணைவைப்பை இரு இருக்கும்படியே நாங்கள் எப்படி அதை வணக்கம்னு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் உண்மையில் அது நன்மையான வணக்கமாக நபியல் நாயகம் அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட காரியமாக இருந்தால் நாங்களும் செஞ்சிருப்போம்ல அதைத்தான் நீங்கள் எங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அதை புரிய வைக்கிறது விட்டோம்னா எங்களுக்கு நமக்கு எது கேள்வியாக இருக்கிறதோ எதை நாம் விளக்குங்கள் என்று சொல்கிறோமோ அதை பற்றி பேச மாட்டாங்களாம் சிராஜம் முனிரா சிராஜம் முனிரா பஷீரன் நதீரா பஷீரன் நதீரா ரசுல்லா ஒளி ரசுல்லா சம்சி நபியல் நாயகம் இதுவா இந்த டாபிக் யார் ஹாசியாவில் இருந்து எடுத்து போட்டோம்னா ஹாசியா என்ன அது என்ன சுபான மௌலுதா பாடலா அப்ப இப்ப சொல்லுங்க அதையாவது மக்கள் வந்த மக்களுக்கு இன்னொரு மாற்றம் என்ன வரும்போது சுபான மொழுது வணக்கம் என்று வந்தார்கள் இப்ப சுபான மொழுதுல ஹாசியா அடிபட்டு விட்டது குற்றச்சாட்டு <laughs> இந்த சுபான மொழுதுல வந்து அவங்க எழுதி வைக்கிறாங்க ஹாசியாவில் சுடப்பட்ட மொழுது விருந்தில் சுடப்பட்ட ஆட்டுத்தலை ஐயாயிரம் கோழி பதினாறாயிரம் லட்சி எழுச்சி தட்டம் ஒரு லட்சம் ஹல்வாவின் தட்டம் முப்பதினாயிரம் சோற்றின் சகன் முப்பதாயிரம் இருந்ததென்று கணக்கிட்டார் அதனால் ஒரு மௌலிற்கு மூன்று லட்சம் தங்க காசு செலவு செய்கிறவராயும் அதற்கு ஹாலிரான உலமாக்களுக்கும் சூஃபிகளுக்கும் உயர்தரமான ஆடை வஸ்திரங்கள் சன்மானம் கொடுத்து மிகுந்த மரியாதை செய்கிறார் இந்த மொழுது எதுக்குன்னு வணங்கிட்டீங்களா இந்த ஆட்டம் எதுக்கு பாட்டை எல்லாம் எதுக்கு வணங்கிட்டீங்களா லட்சி இறைச்சி தட்டம் ஒரு லட்சம் கோழி பத்தாயிரம் அது சுடப்பட்ட ஆட்டு தலை எத்தனை ஐயாயிரம் நவீனாய் ஆயிரக்கணக்கு மோலு நடந்தாலும் ரசூலா வர்றாங்க இறங்குறாங்க கோடி கணக்கு நடந்தாலும் ரசூலா வர்றாங்க மக்களே மோழுது ஓதுங்க குரான்ல இருக்குதா ஹதீஸ்ல இருக்குதா அவுலியாக மோழுது ஓதுனா அவுலியாக வர்றாங்க நேத்து மூத்த போனவருக்கு மோழுது ஓதுனா அவர் வந்துருவாரு அவருக்கு பத்து இடத்துல ஓட பத்து இடத்துக்கு அவர் வருவாரு நூறு இடத்துக்கு போனா நூறு இடத்துக்கு என்ன செய்ய வருவாரு லட்சத்துக்கு போன லட்சத்துக்கு வருவாரு எவ்வளவு பயங்கரமா நீங்க இணை வைப்பு காரியத்தில் உங்களை அறியாமலேயே மக்களை தள்ளி கொண்டிருக்கிறீர்கள்
அன்பானவர்களே எதிர் தரப்பினர் நம்முடைய நிலைப்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத இன்னொரு தடவை பார்த்து கொண்டால் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதை பார்த்துட்டா குர்வானையே கேள்வி கிண்டல் பண்ணாமல் இருப்பாங்கல்ல அதற்காகத்தான் ஏன்னா இங்க சொன்னாங்க அந்த சம்சுன் அந்த பதுருன் மௌலியத்தில் இடம் பெற்றிருக்கு அதுதான் ஹதீசில் இருக்கு முஸ்லீம்ல இருக்குன்னாங்க இது கிண்டலா நான் கேட்கிறேன் ஹதீதி கிண்டல் பண்ணுகின்ற அளவிற்கு ஆகிவிட்டதா சுபான மௌலியின் மீது இருக்கிற வெறுப்புணர்வு அந்த அளவுக்கு உச்சகட்டத்திற்கு சென்று விட்டதா சரி சிராஜுல் முனிர் என்று மூலிதிலே இருக்கிறது இறைவன் குரானிலே சிராஜம் முனிரா என்று சொன்னால் அது கேள்வி கிண்டலா குர்வானே கிண்டல் பண்ற அளவுக்கு இதுதான் குர்வானை மதிப்பதனுடைய லட்சணமா என்று நான் கேட்கிறேன் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போங்கள் அதற்காக குர்வானை பஷீரா நதிகளா குர்வானைய கேள்வி பண்ணுறீங்க இப்போ குர்வானை தான் உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னாங்க ஹதீதே எடுத்து சொன்னாங்க ஏன் தெரியுமா சுபான மோலிதிலே இருப்பவைகள் குர்வானுக்கும் ஹதீதுக்கும் முரணான கருத்துக்கள் என்பது உங்கள் நிலைப்பாடு குர்வானுக்கும் ஹதீதுக்கும் உடன்பட்ட கருத்துக்கள் தான் பாருங்க குர்வான இப்படி இருக்கு மூலத்தில் இப்படி இருக்கு ஹதீதில் இப்படி இருக்கு மூலத்தில் இப்படி இருக்கு எவ்வளவு அழகானது இது பதில் சொல்வதை விட்டு விட்டு நீங்க அதை கேள்வி பண்ணுகிறீங்க சராஜம் முனியலா இதா சரி அடுத்ததாக வளவு அண்ணகம் இல்லாலமோ அவ்வுசகம் அப்படிங்கிற அந்த இதற்கு என்ன ரசூலுங்கிற வர்ற இடத்துல எல்லாம் கிராமத்து நாள் வரைக்கும் ரசூலா அப்படியே நம்ம சொன்னோம் அதைத்தான் நம்ம சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் காதம் கிட்டு திருப்பிக்கிட்டு கேட்கணும் அப்படிங்கிறது ரசூல் என்று வந்து விட்டாலே காமத்து நாள் வரைக்கும் நான் சொன்னேனா அந்த இடத்தில் இறைவன் ஏன் சொன்னான் ஏன்னா ரசூல் என்று அங்க வர தேவையில்லை தேவையில்லாத இடத்தில் ரசூல் என்று போட்டான் எப்படி இருக்கணும் அங்க ஜா உங்களிடம் அவர்கள் வருவார்கள் அந்த இடத்துல அல்லாஹு தாலா நபி சல்லா அலிசல் அவர்களை பார்த்து எப்படி சொல்லணே அல்லாவிடம் பமன்னிப்பு தேடுவாங்க வஸ்தகுபர்த்த நீங்களும் அவங்களுக்கு பாமன்னிப்பு தேடணும் அதான முற உங்கள்கிட்ட வருவாங்க நீங்க பாமன்னிப்பு தேடணும் அப்படி தானே சொல்லணே அப்படி சொல்ல வேண்டிய இடத்திலே நீங்கள் என்று சொல்ல வேண்டிய இடத்திலே ரசூல் என்ற வார்த்தையை போட்டான் இது இதுதான் கிராமத்து நாள் வரைக்கும் பொருந்தும் என்பதற்கு என்றைக்கெல்லாம் ரசூல் என்கின்ற சொல் நபி சல்லா அலிசல் அவர்கள் பொருந்துமோ அன்றைக்கெல்லாம் அது பொருந்தும் என்பதை காட்டுவதற்கு தான் சும்மா ரசூல் வந்துட்டாலே காமத்தால நான் சொல்லவே கிடையாது இறைவன் போட்ட அந்த இடத்தில் அப்படித்தான் சொல்ல அடுத்து இஞ்சு பை இஞ்சாக நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படின்னு நீங்கள இஞ்சு பை பஞ்சு முடிச்சு விட்டீங்களா இப்போ நீங்கள் சலகு ஹாஷான்லாம் போனீங்கள இஞ்சு பை முடிச்சு விட்டீங்களா முழுதில் என்னங்க அல்லாமே தான் சத்தியம் பண்ணணும் நபி சல்லா அலிசல்லம் சத்தியம் செய்வதா இருக்கிறது இது சிறுக்கு என்று சொன்னீங்க பிற பாரதமான விஷயம் அதை நீங்கள் சொல்லலை மாசால நூறு முகமது முத்தனக்கிலா நபி சல்லா அலிசல்லோட பேரொழி பரிசுத்தமான ஒரு வழியாகவே வந்தது என்பது உங்களுக்கு உடன் இல்லாத உடன்பாடு இல்லாத கருத்து அதை நீங்க வைக்கல பிரச்சனைக்குரிய மேட்டை இன்னும் வைக்கல எவ்வளவு விஷயங்கள் இஞ்சு பை வஞ்சாலும் சொல்லலை நீங்க ஆசை கொள்ளீங்க இதே என்ன புரிகிறது நம்ம வச்சதெல்லாம் ஒன்று சரி வரல பழைய விதத்துக்கு போயிட வேண்டியதான் அப்படின்னு நீங்க வந்துட்டீங்க ஏன்னா எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டாங்க இல்ல இவங்களோட விவாதம் பண்ணா அங்க நிக்க மாட்டாங்களே மதுஹபு இமாமு அப்படி இப்படி எல்லாம் ஓடுவாங்க என்ன பெரிய ஆச்சரியமா இருக்குது அது கண்ட்ரோல்ல நிக்கிறாங்களே ஆச்சரியப்பட்டாங்க மகரிப்பு வரைக்கும் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆஹ் இவங்களுடைய ஏன்னா அது இயற்கை பண்பாது அப்படிதான் போகணும் அதுக்காக தான் நான் கேட்கிறேன் சுபான மொழி தானே தலைப்பு நீங்க இப்ப சொன்னது சுவித்தி மாம் சொன்னது அதே போல மொஹித்திய நாடு சொன்னது அந்த சுபான மொழியில் இருக்கிறது என்பதற்கு இப்ப நீங்க அதை எடுத்து எங்களை ஆதாரம் காட்டணும் காமிக்கணும் சுபான மொழி இருக்குங்கிறத எனக்கு காட்டணும் ஏன்னா தலைப்பு சுபான மொழி தான் ஹாஷியா உள்குறிப்பு வெளிக்குறிப்பு அதனால ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் எழுதுனா அதுக்கு வேற சப்ஜெக்ட் வேற தலைப்பு அது வேற விவாதம் இந்த விவாதம் சுபான மொழி நீங்க சுபான மொழி அதை காட்டுங்க இல்லாட்டி சொன்னா நீங்க வாபஸ் வாங்கணும் இல்லாட்டி அது உடன்பாடுக்கும் உடனானது தான் அதே போல இந்த ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் விஷயத்துல சொன்னாங்க அது என்ன கீழ என்று வருத ஜிபில் அலி சொல்லு அவங்க சொன்னாலாம் பாத்தியலா எங்க ஒருவருக்கு ஒன்றை சொல்லி கொடுப்பது என்பது அது அவருக்கு உண்டான கருத்தா இருக்க வேண்டும் ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு ஒரு துவா கற்றுக் கொடுக்கணும் துவாவை கற்றுக் கொடுத்தவர் தாய் தந்தை இல்லாதவங்களும் வச்சுக்கிறேங்க இறைவா என் தாய் தந்தைக்கு நீடித்த ஹயாத்தை கொடுப்பாயாக என்று ஒருவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஒரு குழந்தைக்கு ஆனா இவருக்கு தாய் தந்தை இல்லை அதனால சொல்லுவோமா இவருக்கு வாப்பாவமா இல்லையே என்ன தாய் எங்க தாய் தந்தைக்கு ஹயாத்தை நீட்டு கொடுங்கன்னு எப்படி கேட்கிறாருமா அங்கே சொல்லிக் கொடுக்கிறார் குழந்தைக்காக ஜிப்ரலேசன் அவங்க சொன்னதுங்கிறது அவங்களுக்கு அல்ல ஒரு அடியாருக்காக முஸ்லீம்களுக்காக எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று கட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் யார் சொன்னது இது கீழே அப்படின்னு இருக்குதுங்க கீழே என்றாலே என்ன அர்த்தம் யார் சொன்னேன்னு கேட்குறீங்க 
கீழே என்றாலே கூறப்படுகிறது தான் கூறியவர் யார் என்று தெரியலைங்கிறது தான் கீழேக்கு அர்த்தம் கீழே சொல்லப்படுகிறது யார் சொன்னார் அப்படிலாம் சொன்னவர் யாருன்னு தெரியாதனால தான் கீழேன்னு போட்டிருக்கு சரி இந்த மழைக்கு வந்து சொன்னாங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் மழைக்குமார்கள் இறை நேசர்களும் பேசுவார்கள் செய்து சொல்வார்கள் இதை நான் சொல்லவில்லை அல்லாஹ் குர்வானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் எப்படி தெரியுமா வயித அவ் ஹைத்து இல்லல் ஹவாரியின் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய தோழர்கள் இருந்தாங்கல்ல அவர்களுக்கு நாம் வகி அறிவித்தேன் அன் ஆமினு பி வபி ரசூலி என்ன ஈமான் கொள்ளுங்க என் ரசூயமான் கொள்ளுங்க என்று அவங்கெல்லாம் சொன்னாங்களா காலு ஆமன்னா வஷஹத் பியான்னா முஸ்லிமன் யாரு ஹவாரிங்கிறது இறை நேசர்கள் இறைவன் சொல்ல நான் வகி அறிவித்தேன் அல்லா இறை நேசர்களுக்கு வகி அறிவிப்பான் மலைக்கள் மூலம் சொல்லி தருவான் குருவான்ல இறைவன் சொன்னது சாத்தியமா இல்லையா அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு சொன்னாங்கிறது நீங்க போய் பாத்துருந்தீங்களா கேட்கல சாத்தியமா இல்லையா சாத்தியம் முடிஞ்சு போச்சுங்க முகாலா மார்க்கத்துக்கு முறனா சரி அண்ணுவானா அல்லாஹு தாலா குரான் சொல்றான் இன்னல்லதீன காலு ரப்புன் அல்லாஹு சும்மஸ்தாமு இறை நம்பிக்கையாளர்கள் இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அதிலே நிலைப்பாடாக இருந்தவர்கள் அவர்கள் சொல்வார்கள் ரப்புனா எங்கள் ரப்பு அல்லா தும்பஸ்தகாமு நிலைப்பாடாக இருப்பார்கள் ததனஸ்தல் அலிஹுமுல் மலாயிகா மலக்குமார்கள் அந்த இறை நேசல்களும் வருவார்கள் பேசுவார்கள் அல்லா தகாஹு நீங்கள் பயம் கொள்ளாதீர்கள் வலா தஹனு நீங்கள் கலங்காதீர்கள் கவலை கொள்ளாதீர்கள் வ அபிஷ்ரூபில் ஜன்னத்தில் தீ குந்தும் துவதூன் உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ஜன்னத் சொர்க்க இருக்கிறது மகிழ்ச்சி அடையுங்கள் மலக்குமார் வந்து பேசுவாங்க இறை நேசர்களிடம் சாத்தியமா இல்லையா என்னமோ சாத்தியம் இல்லாத மார்க்கத்துக்கு முரண் இல்லாத நடக்க முடியாது பேசுறீங்க எல்லாம் சாத்தியமான ஒன்றுதான் சுபான மொழி தான் தலைப்பு அதனால நீங்க வெளியில போனா சுபான மொழிக்குள் இருக்கிறதா இல்லைங்கிறத எங்களுக்கு காட்ட வேண்டும் என்பதையும் நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் அதாவது ஏற்கனவே அசத்து சொன்ன மாதிரி சுபகான மூலிது எனும் வழங்கப்படும் பாடல் வணக்கமா தலைப்பு அதுதான் அந்த அடிப்படையில் தான் கடித முறையில் நம்ம பரிமாற்றம் பண்ணி வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் ஹாசியாவில் ஓர குறிப்பில் வணக்கமா இல்லையா அதை பேச வரலை முதல்ல தலைப்பு என்னன்னு தெரிஞ்சு பேசுங்க ஒப்பந்தமே போடமா ஓடி போனவங்க நீங்கள் ஒப்பந்தத்தில் வச்சு பேசியிருந்தா அங்கேயே ஜும்பி வசமாக பேசியிருப்போம் அதனால் ஒப்பந்தத்தை மீறி போ போகக்கூடாது தலைப்பு என்ன சுபகான மூலிது எனும் வழங்கப்படும் பாடல் வணக்கமா ஹாசியான்னு சொன்னீங்களா தனி தலைப்பை போட்டுருமா தனி தலைப்பு போடுங்க நாங்கள் பேச மாட்டேன்னு சொன்னோம் ரெண்டு நாள் இல்லை ஒரு வாரம் கூட பேச நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் ஒரு நாள் ஓடுறோம் நீங்கள் சுபகான மோலிகள் ரெண்டு நாள் இல்லை ஒரு வாரம் வந்தால் கிளிகளையும் கிழிச்சிருவோம் சும்மா ஒரு நாள் சொல்லி நீங்கள் வந்து நின்றுக்கிட்டு ஓடுறது பார்த்துக்கிட்டு நாங்கள் ஓடுறோமா தைரியமான ஆண்களில் இருந்தால் நீங்கள் அன்னைக்கு செஞ்சுருக்கணும் நீங்கள் நான் கடிதம் கொடுத்தேன் ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை ஒரு நாள் தான் ஒரு நாள் தான் சொல்லி போட்டு நாங்கள் பதில் சொல்லலை பதில் சொல்லலை பதில் சொல்லலைன்னு சொல்கிறதுக்கு தகுதி உங்களுக்கு கிடையாது தகுதி இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன எங்களை சொல்கிறீங்க உண்மையில அந்த தைரியம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அன்னைக்கு நீங்க வந்திருக்கணும் நாங்க கூப்பிட்டுறோம் ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் சொல்லும் போது இல்ல இல்லன்னு ஓடி போட்டு பதில் சொல்லவில்லை பதில் சொல்லவில்லை கோழி கரியா ஆட்டு கரியா தலை கரியா ஏன் உங்க தலைவர் என்ன சொன்னாரு உங்க சம்சூலுகா தலைவர் நம்ம இளைஞர்களை அழைக்கின்ற பொழுது கோழி லெக் பீஸை பார்த்து கொடுக்க வேண்டும் சொன்னாரா இல்லையா லெக் பீஸ் தாவா நீங்க சொல்லலாமா இத நாங்க சுபான பொழுது வந்து ஓதும் போது வாங்க நாங்க கறி கொடுப்போம் யாரு வேண்டாம் சொன்னா நாங்க சோறு கொடுப்போம் நாங்க பிரியாணி கொடுப்போம் அந்த இப்ப நீங்க கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறீங்க இல்லைன்னு சொன்னியே திங்கிறது எது ஹலாலது குப்பம் கொடுப்போம் அதை கேட்கறவங்க அதிகாரம் கிடையாது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா பஷீரன் நதீரன் குரானில் இருக்கிறது ஹதீஸில் இருக்கிறது உங்க தலைப்பு என்ன சுபான மூலிதில் உள்ளது குரான் ஹதீஸுக்கு முரண் இல்லை தலைப்பில் இருக்குதா இல்லையா உண்டா இல்லையா பஷீரண்டு நாங்க படிச்சிருக்கிறோம் குரான்ல இருக்குது ஹதீஸ் இருக்கு கொடுத்தோம் உங்களுக்கு ஏன் வலிக்குதுன்னு கேட்கறேன் ஏன் வலிக்குது அடா குரான்ல இருந்து ஆதார வைக்கிறாங்களே ஹதீஸ்ல இருந்து ஆதார வைக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஓடுறீங்களா சரி அடுத்து என்ன அந்த கஃபா நாங்க முன்னுக்குப்பின் முரணா பேசுறோமா ரசூலா சலாசம் மன்னிப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள் என்று சொன்னார்கள் அந்த கஃபா ருல் ஹத்தாயாவுக்கு நான் விளக்கம் கொடுத்தேன் நபி சல்லாசம் தான் காலகட்டத்தில் உள்ளவர்கள் மன்னித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கஃபா ருல் ஹத்தாயா கஃபிரு அன்னி துணுபிக்கு அங்க நான் என்ன விளக்கம் கொடுத்தோம் சபப் என்கிற அடிப்படையில் பெருமான சலாசம் மன்னிக்கலாம் மன்னிப்புங்கள் என்று சொல்லலாம் சொன்னேன் இங்க என்ன முரண்பாடும் கேட்கிறேன் நீங்க முரண்பாட இருந்துகிட்டு விளங்காம இருந்து விளங்கலன்னா கிளிப்புல மாதிரி கேளுங்க உங்களுக்கு விளக்கு விளக்கு விளக்கி சொல்லி தரோம் சரி அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது இந்த இது நபி சொல்லா அலி செல்லம் உங்களுடைய கபூருக்கு ஒரு மனிதர் போனாரு இஸ்தஸ்கில் உம்மத்திக்கு என்று சொன்னாரு அப்படின்னு நான் ஒரு ஹ
அடுத்து என்ன இல்ல ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு சொன்னார்களா அங்க போயிடு அலைக்கும் பி சுன்னத்தி வ சுன்னத்தில் ஹுலஃபாய் ராஷிதீன் அல் மஹ்தியீன் என் சுன்னத்தை நீங்கள் கடைபிடியுங்கள் எங்கள் ஹலீஃபாக்கள் ராஷிதீன்களுடைய சுன்னத்தை கடைபிடியுங்கள் என்றார்கள் எங்கள் பெருமானா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எங்கள் பெருமானா என்ன சொன்னார்கள் ஹாலிது ஹுலஃபாய் ராஷிதீன் சொன்னாங்களா இல்லையா உமர் அலி அல்லாஹு அன்ஹு ஹுலஃபாய் ராஷிதீன் கட்டுப்பட்டவங்க தானே அந்த உமர் அலி அல்லாஹு அன்ஹு அவங்கள்ட்ட தானே அந்த மனிதர் போறாரு என் கனவுல சல்லல்லாஹு அலைஹி வந்தாங்க நான் கபருக்கு போனேன் போய் இஸ்ஸஸ்கில் உம்மத்திக்கு என்று சொன்னேன் நபி சல்லாஹ் ஏன் கனவுல வந்தாங்க வந்து உங்கள்ட்ட வர சொன்னாங்க மலை பொலி என்று உங்கள்ட்ட சொல்ல சொன்னாங்க என்று சொன்னது யார்கிட்ட போய் உமரிலட்ட போய் உமரலி தான் அப்படியா நீங்க செஞ்சது சிறுக்கு நீங்க எப்படி கபருக்கு போகலாம் கேட்டாங்களா அங்கீகரித்துக் கொண்டார்கள் அலை கும்பி சுன்னத்தி ஒரு சுன்னத்தில் ஹோலபா ராஷிதீன் அல் மகதியின் நாங்கள் ஹதீசை தான் கடைபிடிக்கிறோம் எங்கள் பெருமானாருடைய வாழ்க்கையை தான் கடைபிடிக்கிறோம் அவருடைய சுண்ணாவை தான் கடைபிடிக்கிறோம் அடுத்து என்ன மலக்குமார்கள் மீது இட்டு கட்டிட்டாமா பெருசா குற்றச்சாட்டு நீங்க எல்லாம் அதை சொல்லலாமா என்றால் மலக்குமார்களை இப்படி அல்லாவுக்கு எதிராக நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று தூண்டி விட்டான் எனவே மலக்குமார்கள் என்ன செய்தார்கள் செய்தானுக்கு கட்டுப்பட்டு அல்லாவை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டார்கள் சொல்லி ஒட்டுமொத்த மலக்குமார்களை இழிவுபடுத்திய கூட்டம் நீங்க ஒட்டுமொத்த மக்களும் அத்தனை பேரை இழிவுபடுத்த விட்டுருங்க விட்டுருங்க அமைதி அமைதியா இருங்க அமைதி அமைதியா இருக்கு கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க ஒட்டுமொத்த ஒட்டுமொத்த மலக்குமார்களையும் கேவலப்படுத்திய கூட்டம் நீங்க நீங்க எங்களை வந்து நின்னுட்டு ஜிப்ரல் இஸ்லாம் கேவலப்படுத்த சொல்றீங்க ஒட்டுமொத்த மலைக்கையும் கேவலப்படுத்தியவர்கள் நீங்கள் ஒட்டுமொத்த மலைக்கையும் கேவலப்படுத்திப்பட்டு ஒரு மலைக்கு ஜிப்ரல் இஸ்லாம் என்று சொல்வது இது இறுதியாக நமது சார்பாக தொகுப்புரை ஓகேங்களா அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சுபகான மௌலிது இறை வணக்கமா அந்த தலைப்பில் காலையிலிருந்து நாம் விவாதிச்சிருக்கிறோம் இந்த தலைப்பில் நம்முடைய குற்றச்சாட்டு சுபகான மௌலிது இறை வணக்கம் கிடையாது ஏன்னா இறை வணக்கம்னா நபியல் நாயகம் காலத்தில் இருந்திருக்கணும் இந்த சுபகான மௌலிது நபியல் நாயகம் காலத்தில் இல்லை சுபகான மௌலிதில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய கவிதைகளுக்கு ரசூல்லாவுடைய அங்கீகாரம் இல்லை சுபகான மௌலிதில் இணைவைப்பு வரிகள் அதிகமாக இருக்கிறது மார்க்கத்துக்கு முரணானவைகள் கட்டு ரசூல்லா பேரில் இன்ன பிற நபர்களின் பேரில் இட்டுக்கட்டப்பட்ட கட்டுக்கதைகள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்னோம் இதுதான் நம்முடைய நிலைப்பாடு இந்த நிலைப்பாட்டின் கீழே தான் நம்ம விவாதித்தோம் இதில் என்னன்னு சொன்னால் இந்த நிலைப்பாட்டின் கீழே பல ஆதாரங்களை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படின்னு இருந்தாலும் நம்மளுடைய நிலைப்பாட்டையே அவர்களும் சொன்னதை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் சுபகான மௌலிதை 
நபி அல் நாயம் அவங்களுடைய காலத்தில் இல்லை என்பதை எதிர்த்தரப்பினரும் சொன்னார்கள் அதில் உள்ள கவிதைகளுக்கு நபி அல் நாயம் சல்லா அலே செல்லம் அவங்களுடைய அங்கீகாரம் இல்லை என்பதையும் அவர்கள் சொன்னார்கள் நம்ம கேள்வி கேட்கும் போது சுபான மௌலுத வணக்கம்னு சொல்றீங்களே சுபான மௌலுத படிப்பதற்கு ஆதாரம் இருக்கா இது வணக்கம் என்று சொல்கிறீர்களே இதற்கு என்ன ஆதாரம்னு கேட்கும் போது இல்லை ரசுல்லாவுடைய காலகட்டத்தில் பல கவிதைகள் இருக்க தானே செஞ்சேன் ரசுல்லா அம்னால கூட்டமாக வந்து கவிதை படித்தாங்க தனித்தனியாக படிச்சிருக்கிறாங்க பள்ளிவாசலில் உள்ள படிச்சிருக்கிறாங்க பள்ளிவாசலுக்கு வெளியே படிச்சிருக்கிறாங்க ஹசான் பின் சாபித்து படிச்சிருக்கிறாருன்னு சொல்லி கவிதைகள் தொடர்பான பல செய்திகளை சொன்னாங்க சொல்லும் போது அந்த கவிதைகள் தொடர்பாக அவங்க சொன்ன அத்தனை செய்திக்கும் கே சேர்த்து நாம் கேட்டோம் நீங்கள் சுபான மொழுது வணக்கமாக நாங்கள் கேட்குறோம் நீங்கள் இப்போது எந்த கவிதைகளை படித்து வைத்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ இந்த கவிதைகள் வணக்கம் இதற்கு ரசுல்லாவுடைய அங்கீகாரம் இருக்கான்னு கேள்வி எழுப்பினால் ரசுல்லாவுடைய ரசுல்லாவுக்கு முன்னிலையில் சில சகாபாக்கள் கவிதை படித்தார்கள் கூட்டமாக படித்தாங்க தனியாக படித்தாங்கன்னு சொல்கிறீங்களே அது எப்படிங்க சுபான மொழுதுக்கு ஆதாரமாகவும் அந்த கவிதைகள்லாம் ரசுல்லாவுடைய அங்கீகாரம் பெற்றவைகள் என்று நீங்களே சொன்னீர்களே சுபகான மொழியில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய கவிதைகள் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் நபீன் அங்கீகாரம் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டோம் கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க இதுல இன்னும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரசுல்லா அங்கீகரிச்சாங்க நாங்கள் சொல்லவா செஞ்சோம் நபீன் அங்கீகாரம்லாம் இதுல இல்லை என்பதையும் அவங்க சேர்த்து சொன்னாங்க இதுல நம்ம கேட்கிற சிம்பிளா ஏன் எவ்வளோ வாதங்கள் நம்ம அதுல வச்சோம்னு இருந்தாலும் இந்த அடிப்படையே இது எப்படி வணக்கமாக இருக்கும் என்பதை தெளிவுபடுத்தலையா ரசுல்லாவுடைய காலத்தில் இல்லை என்பதையும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் இதில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய கவிதைகளுக்கு நபியல் நாயகத்தின் அங்கீகாரம் இல்லை என்பதையும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் பிறகு எப்படி அது வணக்கமாக இருக்கும் அதை படித்தால் எப்படி அல்லாஹுடைய அருள் வரும் அது போக அப்படி நீங்கள் வணக்கம்ங்கிற பேரில் சொல்லக்கூடிய வரிகள் மார்க்கத்தில் முரணாக உள்ளதாக இருக்குது மார்க்கத்தில் நமக்கு தடுக்கப்பட்டவைகளாக இருக்கிறத பாவங்களை மன்னிப்போன் அல்லாஹ் மட்டும்தானே ஒமை எகிரு துணூப இல்லல்லா அல்லாஹாவை தவிர வேறு யாரும் பாவங்களை மன்னிக்க முடியாது ஃபைன்னஹுல் ஆயகு ஃபிரு துணூப இல்லா அந்த ஏனென்றால் உன்னை தவிர வேறு யாரும் பாவங்களை மன்னிக்க முடியாது நபி சொல்லியிருக்கிறாங்க பல குரான் வசனங்கள் அந்த கருத்தை நமக்கு சொல்கிறது அப்போ அல்லாஹ் மட்டும்தான் பாவங்களை மன்னிப்பவன் அப்படின்னு இருக்கும் போது அதுக்கு மாத்தமா அல்லாஹாவை தவிர வேறு யாரும் பாவங்களை மன்னிக்க முடியாதுன்னு இருக்கும் போது நீங்கள் ரசுல்லா அவிடத்துல அந்த கஃபார் உள் ஹத்தாயா நீங்கள் தான் தவறுகளை மன்னிப்பவர்கள் ஒரு துணூபில் மூபி கார் பெரும் பாவங்களையும் நீங்கள் தான் மன்னிப்பவர்கள்னு சொல்றீங்களே அது எந்த அர்த்தத்தில் நீங்கள் சொல்றீங்க கஃபிரு அன்னி துணூபி என் பாவங்களை நீங்கள் மன்னியுங்கள் நான் செய்த பவ பாவங்களை எல்லாம் நீங்க மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கறீங்களே வாழ்ஃபூலி அண்ட் செய்யி ஆத்தி என்னுடைய தவறுகளை எல்லாம் நீங்கள் மன்னித்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றீங்களே யாமன் தமாதா ஒஜித்தரம் பாவம் செய்து விட்டவனே குற்றத்தில் நீடித்திருப்பவனே போ ரசுல்லா விடத்துல பாவம் மன்னிப்பு கேளு அங்கே சரணடைந்து விடு அப்படின்னு சொல்றீங்களே அப்ப அல்லாஹ் மட்டும்தான் பாவங்களை மன்னிப்பவன் அவனை தவிர வேறு யாரும் பாவங்களை மன்னிக்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு இன்னொரு புறத்துல சுபான மொழுதுங்கிற பேர்ல ரசுல்லாவும் பாவங்களை மன்னிப்பாங்க நபி இடத்துல பாவம் மன்னிப்பு கேட்கலாம் என்று படிப்பது இணைவைப்பு இல்லையா அப்படின்னு நாம கேட்டோம் அதுக்கு அவங்க இடத்துல என்ன பதில் இருந்தது அதை நம்ம லாஸ்டா கூட நம்ம சொன்னோம் என்ன பதில் சொன்னாங்க நீட்டிக்கும்படி கேப்பீங்களா குழந்தைய அல்ல ஜிபிரில் நான் தரைய மரியம் அலை இஸ்லாம் அவங்களத்துல ஜிபில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து இல்லை அகபலக்கி உலாமன் சக்கியா பரிசுத்தமான குழந்தையை நான் உங்களுக்கு தருவதற்காக வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன அந்த ஒரு காரணத்தினால ஜிபிரில் அலி இஸ்லாம் அவங்களத்துல குழந்தை வரத்தை கேட்கலாமா அப்படின்னு கேட்டோம் அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னாங்க ஆமா கேட்கலான்ட்டாங்க ஆமா கேட்கலாம்ல காரணம்னு நம்பினா ஜிபிரில் அலி இஸ்லாம் அவங்களத்துல குழந்தை வரத்தை கேட்கலாம் காரணம் என்று நாம் நம்புவோமே ஆனால் மலக்குள் மோத்து உயிரை கைப்பற்றக்கூடிய வானவரிடத்துல கூட ஆயுளை அதிகரிக்கும்படி கேட்கலாம் இது இது என்ன இது இது குரான் சொல்லக்கூடிய கொள்கையா இது நபி அல் நாயம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கொள்கையா அப்பதான் நம்ம கேட்டோம் அப்ப காரணமா இருக்கிறதுனால எல்லா காரணம்னு ஒன்று வந்து விட்டால் அதன் பேர்ல யாடத்துல வேண்டுமானாலும் கேட்கலாமா டாக்டர் நோயை குணப்படுத்துறது காரணமா இருக்கிறாருன்னா அவரிடத்துல போய் நேரடியாக மருந்துகளை பெறுவது என்பது வேறு அவரிடத்துல ஆலோசனைகளை கருத்துக்களை பெறுவது என்பது வேறு ஆனால் நீங்கள் நபி இடத்துல எப்படி நீங்க பாவங்களை மன்னிக்கும்படி கேட்கறீங்களோ அது மாதிரி மருத்துவர் வீட்டில் இருக்கிறார் நீங்க ஒரு 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 பகுதியில் இருந்து கொண்டு அந்த மருத்துவர் தான் காரணமா இருக்கிறாருங்கிற அடிப்படையில் மருத்துவரே என் நோயை போக்கிருங்க மருத்துவரே என் பா என்னுடைய எனக்கு எப்படியாவது குழந்தையை தாங்கன்னு சொல்லி மருத்துவர்கிட்ட கேட்கலாமா அப்படி நம்ம கேட்டோமா இல்லையா அப்ப இப்படி காரணம் என்று வந
அப்ப கல்ல காரணமாக கொண்டு கல்லையும் வணங்கலாம் என அதுக்கு எனக்கு ஒரு நன்மைக்கு அந்த கல்ல ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் மரத்தை காரணமாக கொண்டு மரத்தை வணங்கலாம் மரத்தை வணங்க வணங்கக்கூடியவர்கள் கூட இது ஒரு ஆதாரம் எடுப்பாங்களா இல்லையா அப்படித்தானே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னுடைய கஷ்டம் என்னுடைய துன்பம் என்னுடைய நஷ்டத்தில எல்லாம் இந்த மரம் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது என்று அவர்கள் நம்பி என்னை இவங்களும் அப்படித்தான் சொன்னாங்க நாங்க நம்புறோம் எங்க நம்பிக்கை ரசுல்லா பாவங்களை மன்னிப்பாங்கிறது இப்படி எழுதி வைத்திருக்கிறீர்களா இதுக்கு என்னங்க ஆதாரம்னு கேட்டால் அது எங்கள் நம்பிக்கை அது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை பார்த்தோமா இல்லையா அப்போ நம்பிக்கை என்கிற ஒன்றின் பேர்லையும் காரணம் என்கிற ஒன்றின் பேர்லையும் எதை வேண்டுமானாலும் வணங்கலாம் எதனிடத்தில் வேண்டுமானாலும் பாவங்களை மன்னிக்கும்படி கேட்கலாம் எதனிடத்தில் வேண்டுமானாலும் குழந்தையை தரும்படி கேட்கலாம் என்றால் இது தௌஹிதா சிர்கா இதுதான் நம்ம குரான் சொன்ன போதனையா இதை தான் நபீ நாயகம் நமக்கு சொல்ல வந்தாங்களா நீங்கள் நடுநிலையாக யோசிச்சு பார்க்கணும் அதே போல இப்போ அடுத்து என்னன்னு சொன்னால் அதில் பல்வேறு விதமான விஷயங்களை நம்ம சொன்னோம் ரசு அப்போ நீங்கள் வந்து ரசுல்லாவுடைய காலத்தில் மட்டும் பாவங்களை மன்னிக்கலாம்னு சொல்கிறீங்களா நபீல் நாயம் காலத்தில் போய் ரசுல்லா இடத்துல பாவம் மன்னிப்பு கேட்டால் தப்பு இல்லையான்னு கேட்குறாங்க ஏதோ அதை நம்ம தெளிவாகவே தான் நம்ம சொன்னோம் நபீல் நாயம் காலத்தில் நபீல் நாயகத்திற்கு தனிப்பட்ட முறையில் யார் தவறளித்திருந்தாலும் அவங்க நபீலத்தில் பாவம் மன்னிப்பு கேட்பாங்க அது நபீல் நாயகத்துக்கு மட்டும் பிரத்யோகமாக உள்ள ஒன்று கிடையாது எந்தெந்த நபித்தோழத்தில் எந்த மனிதனத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் பாவங்கள் தவறுகள் இழைத்திருந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையில் தவறுத்தேன் என்கிற அடிப்படையில் அவங்க அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் இது ரசூல்லாவுக்கு மட்டும் முறித்தான சட்டமோ நபீல் நாயம் காலத்துக்கு மட்டும் முறித்தான சட்டமோ கிடையாது இப்போவும் கூட இப்போது நாம் ஒரு சக மனிதனுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்திட்டோம்னா உன நான் பாதிப்பு ஏற்படுத்திட்டேன் உன்னை அடிச்சுட்டேன் உன்னை திட்டுட்டேன் என்ன மனுஷிக்கப்பா கேட்கறதுல அதில் மார்க்கம் சொல்லுது அப்படியா நீங்க கேட்கறீங்க நீங்க ரசூல்லாவுக்கு இழைத்த துரோகம் என்ன நீங்க ரசூல்லாவுக்கு செஞ்ச தவறு என்ன பாவம் என்ன அப்படின்னு நம்ம சேர்த்து கேட்டமே அப்ப நாம சொல்லக்கூடியவற்றை திருத்து பாருங்கள் ரசூல்லாவுடைய காலத்தில் கேட்டால் தவறு இல்லை என்கிறார்கள் ரசூல்லாவுடைய மரணத்து மரணத்திற்கு பிறகு கேட்டால் இணைவிப்பு என்கிறார்கள் பார்த்தீர்களாங்கிறாங்க அப்ப நாம எந்த அடிப்படையில வாதம் வைத்தோம் என்பதை சரியான முறையில உள்வாங்கி கொள்ளாமல் அவர்கள் பதில் சொன்ன நிகழ்வுகளையும் நீங்க பார்க்கலாம் அது மாதிரி முஸ்தஜிபு தாவாத்துக்கு நாம கேட்டோம் முஸ்தஜிபு தாவாத் என்று ரசூல்லாவை நீங்க கூப்பிடுறீங்க ரசூல்லாவை நீங்க அழைக்கிறீங்க பிரார்த்தனைகளுக்கு பதில் அளிப்பவர் என்று சொல்கிறீர்கள் பாவங்களை மன்னிக்கும்படி கேட்கிறீங்க அது ஒரு புறம் இன்னொரு புறத்துல முஸ்தஜிபு தாவாத் நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் நம்முடைய அழைப்புகள் எல்லாம் பதில் அளிப்பவர் என்று சொல்கிறீர்களே அப்ப ரசூல்லா உங்களுடைய துவாக்களுக்கு எல்லாம் பதில் அளிப்பவர்கள் என்று நம்புவது என்று சொல்வது சிற்கு இல்லையா அல்லாதானே அல்லாதான் குரான்ல சொல்லிட்டானே வைதா சாலுக்க அபாதி அன்னி இன்னி கரீப் என்னுடைய அடியார்கள் என்னை பற்றி கேட்டால் நான் அருகில் இருக்கிறேன் உஜிபு தாவத தாயிதா தானி அவன் என்னை அழைத்தானுடைய அழைப்புக்கு நான் பதில் அளிப்பேன் என்று அல்லா சொல்றானே அம்மை உஜீபில் முல்தர்ரைதா தாகு ஒருவன் துன்பத்தில் இருக்கிறான் கஷ்டத்தில் இருக்கிறான் என்றால் அவன் அழைக்கின்ற பொழுது அவனுக்கு பதில் அளிப்பவன் யார் நான் தான் பதில் அளிப்பேன் அல்லாஹு சொல்றேன் அப்ப பிரார்த்தனைகள் நம்முடைய இரஞ்சல்கள் நம்முடைய கோரிக்கைகள் எல்லாம் செவியேற்று அதற்கு பதில் அளிப்பவன் இறைவன் மட்டும் தான் என்று குரானில் பல்வேறு விதமான வசனங்கள் அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்ற பொழுது நீங்க ரசூல்லாவை போய் முஸ்தஜிபு தாவாத்துன்னு சொல்றீங்களே இப்ப பிரார்த்தனைகளுக்கு பதில் அளிப்பவர் என்று சொல்கிறீர்களே இது குரானுக்கு மாற்றம் தானே இது ஷிர்க்கு தானே இது இணைவிப்பு தானே அப்படின்னு கேட்டோம் அதுக்கு என்ன அதே மாதிரி யார் செய்த சாதாத்தி ஜிகூக்க காசிதா தலைவர்களுக்கெல்லாம் தலைவரே உங்களை நாடி நான் வந்திருக்கிறேன் அர்ஜு ஹிமாக்க உங்கள் பாதுகாப்பை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஃபலாத்து ஹையப் மக்சதி என்னுடைய நோக்கத்தை நீங்கள் பால்படுத்தி விடாதீர்கள் இப்படிலாம் கேட்டீங்களே இதெல்லாம் எந்த அடிப்படையில அவங்க பிரார்த்தனைகளுக்கு பதில் அளிப்பார்கள் என்கிற அந்த பேர்ல தானே அந்த நம்பிக்கையின் பேர்ல தானே இது ஷிர்கா இல்லையான்னு கேட்கும் போது அதற்கு அவங்க என்ன பதில் சொன்னாங்க இல்ல நம்முடைய துவா அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு ரசூல்லா வல்ல காரணமாக்குறான் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க ஒருத்தவங்களுக்கு சொன்னாங்களா அவர் செலவாத்து ஓதாம துவா கேட்கும் போது உன்னுடைய துவா ஏற்கப்படாது என்கிற கருத்துல ரசூல்லா கண்டிச்சாங்களே அப்ப துவா அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு நபியல் நாயம் காரணமாக இருக்கிறார்கள் அதனால தான் நாங்க என்ன செஞ்சோம் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களே பிரார்த்தனைகளுக்கு பதில் அளிப்பவர் என்று சொன்னோம் அவங்க சொன்ன நாம கேட்ட கேள்விக்கும் அவங்க சொன்ன செய்திக்கும் சம்பந்தம் இருந்துச்சா அவங்க சொன்ன செய்திக்கு சம்பந்தம் இருந்துச்சா நபியல் நாயகத்து பிரார்த்தனைக்கு பதில் அளிப்பவர் என்று சொல்லிவிட்டு செலவாத்து தொடர்பாக உள்ள ஒரு செய்தியை சொல்ற அது செலவாத்து தொடர்பான செய்தியை பொறுத்தவரையிலையும் அதுல நாம நபியல் நாயம் செலவா அலி இஸ்லாம் அவங்களுக்காக வேண்டி துவா கேட்கிறோம் நாம ரசுல்லாவுக்காக வேண்டி துவா கேட்கிற அந்த செய்தியை ஆதாரமாக வைத்துக் கொண்டு அதுதான் நாங்கள் நபீனத்தில் பிரார்த்தனை செய்வதற்கு ஆதாரம்னு சொன்னா இது எப்படிங்கன்னு கேட்டமே இது இப்படி நீங்க எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் யோசிச
விவாதம் வரும்போது நீங்களும் கூட தான் மூலது சம்பந்தமா அபத்தமான பல உளரல்களை பேசியிருக்கிறீங்க அபத்தமான பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை கட்டுரைகளாக எழுதியிருக்கிறீர்கள் அதையெல்லாம் விவாதத்தை நாங்கள் வச்ச விவாதம் என்று வரும்போது ஒவ்வொரு தரப்பும் எந்த வாதத்தை முன்வைக்கிறார்களோ அதற்கு பதில் அளிக்கணும் அப்ப நாங்க எங்களை நாங்கள் அது கூட நாங்கள் எந்த நோக்கத்தில் சொன்னோம் எங்களை வென்றெடுக்க தானங்க வந்திருக்கிறீங்க எங்க மக்கள் எல்லாம் வென்றெடுக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்துல தாவாவின் நோக்கத்துல தானே வந்திருப்பதாக சொன்னீங்க அப்ப தாவாவின் நோக்கத்துல எங்கள் மக்களை வென்றெடுக்கக்கூடிய நோக்கத்தில் வந்திருக்கிற நீங்க இதை சொல்லாதீங்க நாங்க எங்களுக்கு எது கேள்வியாக இருக்கிறதோ எங்க மக்களை நீங்கள் வென்றெடுப்பதற்கு எது தடையாக இருக்கிறதோ அந்த தடையை நீக்குவதற்கு பதில் சொல்லுங்க அதுக்கு தானே கேட்டோம் அதுக்கு கேட்டோம்னா எங்களுக்கு எது தடை ரசூல்லா பாவங்களை மன்னிப்பவர் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்களே அதுதானே தடை இணைவைப்பு வரிகள் தானே அந்த இணைவைப்பு வரிகள் யார் செய்தி முதல் கொண்டு எந்தெந்த இணைவைப்பு வரிகள் இருக்கிறதோ அவற்றையெல்லாம் பட்டியல் போட்டு சொன்னோம்னா கேலி செய்யறாங்க கிண்டல் செய்யறாங்க நாங்களா கேலி செய்யறோம் மெல்லினமே மெல்லினம பார்த்தோமா ரசூல்லா பேர்ல நேசம் என்று சொல்லி ரசூல்லாவை கேலி செய்யறது யாரு கிண்டல் பண்றது யாரு இவங்க சுபா மௌலதுங்கிற பேர்ல கூத்தடிப்பார்கள் ஆடல் பாடல் செய்வார்கள் ஹிந்தி பாட்டில எல்லாம் மௌழுது ஓதுவாங்க ஆபாசமான பாடல்ல மௌழுது ஓதுவாங்க எல்லா விதமான கூத்துக்களையும் செய்துவிட்டு நாம கேள்வி எழுப்பினோம்னா அதுக்கு என்ன கேலி செய்கிறார்கள் கிண்டல் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உன்ன பாக்குறோம் இரு நம்ம அதே மாதிரி என்ன நீங்க தான் சுபான மௌழுதுல இந்த ஹாசியா என்பது சுபான மௌழுதுல இருக்குதா ஏன் இப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்கறாங்க சுபான மௌழுதுல வரத்தானே செய்து சுபான மௌழுதுல ஆரம்பிக்கும் அந்த தலைப்பு போட்டு ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கத்தானே செய்து சுந்தர தமிழில் சுபான மௌழுது தமிழ் மொழிபெயர்த்து பண்ணியிருக்கிறாங்களா இல்லையா அந்த மொழிபெயர்ப்புல நாங்கள் சொன்ன ஹாசியாக்களை அவர்கள் மொழிபெயர்த்து இருக்கிறார்களா இல்லையா ஒரு சில கதைகள் எந்த கதையை கேட்டால் மக்கள் உடனே இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று நினைப்பார்கள் அந்த கதைகளை தவிர்த்து விட்டார்கள் ஆனால் ஹாசியாக்களை மொழிபெயர்த்து இருக்கிறாங்க சுந்தர தமிழில் சுபான மொழி என்கிற புத்தகத்தில் தான் மொழிபெயர்த்து இருக்கிறாங்க அந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாம் நீங்க தான் எங்கள் ஆசிரியரின் ஆசிரியர் என்றெல்லாம் கொண்டாடி இருக்கிறீங்க அப்ப அவங்களத்துல கேட்க வேண்டியதானே சுந்தர தமிழில் சுபான மொழுதுன்னு தலைப்பு போட்டுவிட்டு அதுக்கு கீழே சுபான மொழுதுல இல்லாத ஹாசியாக்கள் எல்லாம் ஏன் மொழிபெயர்த்தீங்கன்னு கேட்டீங்களா அப்ப நாங்க அதுல உள்ளது தானே சொன்னோம் இல்ல அதை நாங்க ஒண்ணு இட்டு கட்டி சொல்லல அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி நாங்க எவ்வளவு விஷயங்கள் சொன்னோம் இன்ச்சு பை இன்ச்சாக நீங்கள் பதில் சொல்லி இருக்க வேண்டுமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இன்ச்சு பை இன்ச்சா பதில் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் கேட்ட பலவற்றுக்கு நாங்கள் சொல்லிவிட்டோம் அனைத்திற்குமே சொல்லி இருக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் நேரமின்மையினால விடுபட்டிருக்கலாம் அல்லது சம்மந்தம் இல்லாதனால விடுபட்டிருக்கலாம் என்ன நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நோட்டீஸ்ல போட்டதெல்லாம் கேட்டாங்க ரத்த தானத்தை பத்தி அது மாதிரி அந்த நோய் நோய் நீக்கிறத பத்தி எல்லாம் கேட்டாங்க அதுக்கும் சுபான மூலதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு சுபான மூலத்துல நாங்கள் எவற்றை வாதமாக வைத்து இதை இன்னும் வணக்கம்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டா நீங்க உங்க ஏகத்துவத்துல அப்படி எழுதலையா உணர்வுல இப்படி எழுதலையா அப்ப சம்மந்தம் இல்லாத எழுது கேட்கும் போது இது நமக்கு தேவையில் எது தலைப்புக்கு உட்பட்டதா இல்ல அந்த தலைப்பு வருகின்ற பொழுது பார்த்து கொள்ளலாம் அந்த டாபிக் விவாதத்தில் வந்தால் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று விடுபட்ட விஷயங்களை எல்லாம் சொல்றாங்க ஒன்னு நிரூபிச்சாலும் போதும் தானே இன்ச்சு பை இன்ச்சு எல்லாம் ரெண்டாவது நாங்க கேட்டதுக்கு எதுக்கு நீங்க பதில் சொன்னீங்க பாவங்களை மன்னிப்பவருக்கு உங்களால தெளிவாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படியான பதில சொல்ல முடிச்சா உளராம ஒரு ஸ்டாண்ட்ல நின்று உங்களால பதில் சொல்ல முடிச்சா ரசூல் யார் செய்திக்கு உங்களால தெளிவாக ஒரு பதில சொல்ல முடிச்சா கேட்டா கீழே கீழே என்று தானே சொன்னாங்க கீழே தானே கீழனாலே கூறப்பட்டது உங்க சுபான மொழுதுல இருக்க போல அப்படித்தான் இருக்கு கேட்டா கீழங்கிறாங்க சுபான மொழுது எழுதியவர் யாரும் கேளுங்க அப்பவும் கீழேதான் எழுதியவர் யாருங்கிறது அதுல கிடையாது அவர் கசாலி எழுதினாரு அவரு முகமது பொண்ணு முகமது பொண்ணு முகமது எழுதினாரு என்னப்ப ஆதாரம் கீழே இந்த ஒரு ஜிபிரில் சொன்னாருன்னு சொல்லி போட்டா கீழே இப்படி பல கதைகளை சொல்லுவாங்க இந்த கதைக்கு என்னங்க ஆதாரம் அது ருவிய அப்ப ருவிய கீழே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு வந்திருக்குது சொன்னாங்க இது எப்படிங்க வணக்கமா இருக்கும்ங்கிறதான இங்க கேள்வி அதைத்தான் நாங்கள் மக்கள் மத்தியில் சொன்னோம் அப்போ தெளிவாக மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் நாங்கள் தெளிவாக மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சத்தியத்தை விளக்குவது தான் எங்களுடைய நோக்கமே தவிர அவங்க ஒரு வார்த்தையை சொன்னாங்க நாங்கள் மரணிக்கும் முறை இதை சொல்வோம்னு நாங்களும் சொல்லுவோம் நாங்கள் எந்த தனி மனுஷனுக்காகவும் இந்த கொள்கையில் இல்லை மார்க்கத்தை நாங்கள் விளங்கி இதுதான் சத்தியம் என்பதை உளப்பூர்வமாக அறிந்து இந்த சத்தியத்தை மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சொல்வதற்கு பாடுபட வேண்டும் அதில் நாங்கள் மரணிக்கும் முறையிலே உறுதியாக இருப்போம் என்பதற்காகத்தான் மரணிக்கும் முறையிலும் இந்த சத்தியத்தில் உறுதியா இருப்போம் தான் இருக்கிறோம் எந்த தனி மனிதனுக்காக நாங்கள் இல்லை என்பதை சொல்லிக் கொள்கிறோம்
இதை சொல்லலாமா நீங்க உங்களுக்கு கடிதம் கொடுக்கும் போதே நான் சொன்னேன் ஒரு நாள் விவாதம் சொல்லக்கூடாது ரெண்டு நாள் வைக்கணும் ஒரு நாள் தான் விவாதம் என்று நீங்கள் சொன்னால் எனக்கு நேரம் பத்தல அதனால சொல்லக்கூடாது என்று நீங்க சொல்லக்கூடாது என்பதை சேர்த்து சொன்னேன் அப்ப கடிதத்தை நீங்க முழுசா படிக்கலையா அடுத்து அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த சுபகான மூலிது இருக்குல்ல முதல்ல சுபான மூலிதுனா என்ன நீங்க பார்க்கலாம் அசலாம் அலைக்கு சீனல் அம்பியால் இருந்து கடைசி வரைக்கும் யாரை புகழ்றோம் மாநபி சலாசலம் புகழ்றோம் அந்த மணி நபி சல்லா அலி சம்மருடைய புகழ் பாடலுக்கு சுபகான மூலிதுன்னு பேரு சரிங்களா சுபகான மூலிதுல யாரை புகழ்றோம் நபி சல்லா சலம் புகழ்றோம் அதுக்கு பெயரு சுபகான மூலிது இப்ப நபியை புகழலாம புகழக்கூடாதா அதை மேட்ரு நபியை புகழ்வதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்க இல்லையா அதுதான் மேட்ரு இப்ப விஷயம் என்ன அப்படின்னா தலைப்பு என்ன போடுறாங்களா சுபகான மூலிதனும் பாடல் இறை வணக்கமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க இறை வணக்கமா ஏத்துக்கொண்டு தான் வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் இறை வணக்கம் என்பதற்கு ஆதாரம் தந்தோம் ஜும்மோனும் போகல என்னை வரம்புக்கு உட்பட்டு புகழுங்கள் என்கிற கருத்தில் பெருமான சலாசம் சொல்லி இருக்கிறாங்க புகாரில் வந்துச்சுன்னு சொன்னேன் நபி சலதா அலிசலம் என்னை புகழுங்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்லுக்கு நாங்கள் கட்டுப்பட்டு நடக்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதருக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தா அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுறது அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுறது என வணக்கம் வணக்கம் தெளிவா சொல்லி ஆதாரம் வச்ச பிறகு இவ் வணக்கம் தரல தரலன்னு சொல்லிட்டு போறீங்க இது அல்லாம ஒரு வைத்திய படிச்சோம் நான் பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹி வசனுக்கு பதிலடி கொடுத்து அவரை புகழ்ந்து நான் பாடுவேன் அதற்காக அல்லாஹ் எடுத்து எனக்கு மகத்தான கூலி கிடைக்கும் என்று ஹசான் அலி அல்லா சொன்னார்கள் நாங்கள் நபியை புகழ்கிறோம் எங்களுக்கு கூலி கிடைக்கும் என்று பதிவு செஞ்சமே நபி சல்லா அலி சமர்களை இகழ்ந்தால் இகழ்ந்தால் அது அது விசிறு பாவ சுமை என்றால் பெருமானாரை புகழ்ந்தால் அது நன்மை என்று ஆதாரத்தோடு ஹதீசோட பதிவு செஞ்சமே உண்மையான விஷயங்கள் அது சுவனத்தை நோக்கி அழைத்து செல்லும் தலைப்பா <laughs> நபி புகல் பாடல் நபி சிலாச காலகட்டத்தில் இருந்தது நான் என்ன சொன்னேன் நபி காலத்தில் இருந்துச்சு மட்டும் அல்ல குரான்ல இருந்துச்சு ஒயின்கல் ஆளா குழுக்கு நலிம் அல்ல சொன்னான நிறைய வசனங்கள் அடுக்கணும் குரான்ல இருக்குது அடுத்து என்ன நபி சிலாச காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு என்பதற்கு நான் என்ன ஆதரவு வைக்கிறேன் சஹாபாக்கள் ஓதிய பல மூழுதுகளை சஹாபாக்கள் ஓதிய பல பாடல்களை நபி புகல் பாடல்களை பல பாடல்களை நான் ஆதாரமா வச்சேன் இதுல உள்ளது தானே சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை புகழ்கிற பொழுது நபியர்கள் என்ன ஏன் புகழ்ந்தீர்கள் மறுக்கல அங்கீகரித்தார்கள் நபி சல்லா அலிசம் அவர்களை புகழ்வது அது நபியினுடைய அங்கீகாரம் என்பதற்கு நான் ஆதார வச்சேன் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கான ஆதார வச்சுட்டு ஆதார வச்சுட்டு போயிருக்கிறேன் இது எல்லாம் சம்பந்தம் இல்லாம பேசிட்டமா எல்லாம் விவாத நீங்க கொடுத்த ஒப்பந்த இதுதான் கடிதம் தான் நிலைப்பாட்டு கடிதம் தான் இந்த நிலைப்பாட்டு கடிதத்தில் இவ்வளவு தெளிவான ஒவ்வொன்றுக்கு ஆதாரம் புகார்ல இருந்து முஸ்லீம்ல இருந்து ஒவ்வொன்றுல இருந்து வச்சுட்டு போயிருக்கிறேன் வைக்கல வைக்கலன்னு போயிருக்கேன் இவ்வளவு பொய்யா இவ்வளவு வீடியோ இருக்கும்போது இவ்வளவு கேமரா இருக்கும் போது அடுத்து என்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த கஃபா ருள் ஹத்தாயா வச்சாங்களா வச்சீங்க நாங்க வைக்கல நீ நபிய நீங்கள் பாவத்தை மன்னிப்பவர்கள் ஹதீஸ்ல வருது யஹு யகுஃபிரு நபிய அவர்கள் பாவத்தை மன்னிப்பார்கள் ஆதார வச்சமா இல்லையா ஒரு துனூபில் மூபிகாத் அழித்துளிக்கும் பாவங்களை மன்னிப்பவர்கள் தாங்கள் என்றோ என்று சிறுக்கு நீங்க வச்சீங்க ஆமா சல்லல்லா அலிசர் அவர்கள் அழித்துளிக்கும் பாவத்தை மன்னித்தார்கள் ஒரு யூத பெண்மணி விசத்தை வைக்கின்ற பொழுது பெருமானார் மன்னிக்கவில்லையா ஒரு யூத ஒரு காஃபிர் கூட்டம் பெருமானாரை கொலை செய்ய வருகிற பொழுது அழித்துளிக்க பாவம் தானே அதை பெருமானார் மன்னிக்கவில்லையா கேட்டோம் ஆதாரத்தை வச்சோம் சும்மோண்டு போலையே குறைப்பாட்டு <laughs> அடிப்படையில் <laughs> <laughs> 
அது எங்கள் நம்பிக்கையா எங்கள் நம்பிக்கை நாங்கள் நாங்களா உருவாக்கணும் ஹதீஸ வந்து உருவாக்கணும் குரான்ல இருந்து உருவாக்கணும் அஸ்அலுக்க முராஃபகத்துக்கு ஃபில் ஜன்னா சுவனத்தை தருவது அல்லாஹ் சுவனத்து நபியோட இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவது அல்லாஹ் அதை நபியிடத்துல ஒரு சஹாபிபே கேட்கிறார் நபி அது ஷிர்க் என்று சொல்லவில்லை இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவது அல்ல ஒரு சகாபாக்கள் நபியை பார்த்து இந்த மனிதருக்கு நீண்ட காலம் நீங்கள் வாழ செய்யுங்கள் என்று நபியை பார்த்து சொன்னார்கள் நபி ஷிர்க் என்று சொல்லவில்லை அடிப்படையில் அல்ல நபிக்கு கொடுத்திருக்காங்கிற காரணத்தினால் நபி அதை மறுக்கவில்லை என்று சொன்னோம் சும்மா சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போனோம் எங்கள் நம்பிக்கை நாங்க உருவாக்கல எங்கள் நபி உருவாக்கி தந்தார்கள் எங்கள் நபி உருவாக்கி தந்தார்கள் என்பதை பதிவு செய்கிறோம் முஸ்தஜீபு தாவாத் தாவத்துகளை துவாக்களை அங்கீகரிக்கக்கூடிய மாணவி என்று சொன்னோம் சும்மா சொன்னோம் காரணம் என்கிற அடிப்படையில் பெருமானார் வந்து துவா ஏற்கப்படுவதற்கு காரணம் ஒரு சஹாபி வந்து துவா செஞ்சாரு செலவாத்து சொல்லல துவா அவர் அவசரப்பட்டு செல்லாசம் சொல்லி போட்டு நீங்கள் துவா கேட்பதாக இருந்தால் என் மீது செலவாத்து சொல்லுங்க செல்லாசம் சொன்னாங்க துவா அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு பெருமானார் செல்லாஹோ அழகி வசல்லம் அவர்கள் மீது செலவாத்து அது காரணமாக இருக்கிறது என்றால் அதற்காகத்தான் நாங்கள் முஸ்தஜீபு தாவா என்று காரணம் என்கிற அடிப்படையில் சொன்னோம் என்று விலைக்கு சொன்னோம் என்ன போய் சிறுக்கு முசிக்கிறீங்க அப்ப முராபகத்தை நிறைய கேள்வி கேட்க வேண்டியது நேரம் இல்ல நாங்க சொல்லுவோம் எங்களுக்கு தகுதி இருக்குது அதே மாதிரி விஷயம் விஷயத்தை வந்து மிக தெளிவாக நாங்க என்ன செஞ்சுக்கோ அதுக்கும் பதில் சொல்லி இருக்கிறோம் அதே போல மலக்குமார்கள் மீது இட்டு கட்டி விட்டீர்கள் அது மலக்குமார்கள் இல்ல ஜிப்ரல் இஸ்லாம் மீது இவர்கள் இட்டு கட்டினார்கள் நீங்க சொன்னீங்க ஜிப்ரல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மீது நாங்க இட்டு கட்டவும் இல்ல அது எப்படிப்பட்ட கருத்தில் சொல்லப்பட்டது என்பதை விலக்கி தரப்பட்டது ஆனால் நீங்கள் ஒட்டுமொத்த மலக்குமார்களையும் இழிவுபடுத்தியவர்கள் என்று ஆதாரத்தோட பதிவு செஞ்சிருக்கோம் எல்லா மலக்குமார்களையும் இழிவுபடுத்திய நீங்கள் நாங்க போய் மலக்குமார்களை இழிவுபடுத்தணும் சொல்றதுக்கு கொஞ்சமாவது தகுதி இருக்கிறதா திராணி இருக்கிறதா என்பதையும் இங்கே நாங்கள் பதிவு செய்கிறோம் அடுத்து அன்பானவர்களே வணக்கம் என்றால் குரானையும் ஹதீதையும் பின்பற்றுவது ஹதீஸ் என்றால் என்ன கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா வலை வசல்லம் அவர்களுடைய சொல் செயல் அங்கீகாரம் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா வலை வசல்லம் அவருடைய காலத்திலே அருமை தோழர்கள் நபி செல்லல்லா வலை வசல்லம் அவர்களை புகழ்ந்து படித்தார்கள் அப்துல்லா குணர் ரவாஹார் அலி அல்லா வன் அவர்கள் புகழ்ந்து படித்தார்கள் புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஹஸ்ஸான் குணர் சாபித்தர் அலி அல்லா வன் அவர்கள் புகழ்ந்து படித்தார்கள் முஸ்லிம்லேயே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது ஹதீஸ் என்றால் இது ஒரு வணக்கமாகிவிட்டது நபி அவர்களை புகழ்வது வணக்கம் நபி சல்லா அலிசலமுடைய காலத்திலே இருந்தது இது நம்முடைய தலைப்புக்கு உட்பட்டது அதை நாங்கள் நிரூபித்தோம் அடுத்ததாக நபி சல்லாஹு அலைவசல்லம் அவருடைய புகழை பாடுகின்ற சுபகான மௌலிதிலே பிரார்த்தனை இருக்கிறது பிரார்த்தனை என்பது வணக்கம் தானே அந்த பிரார்த்தனையுடைய வார்த்தைகளையும் நாங்கள் குறிப்பிட்டோம் ஆனால் பதில் சொன்னார்களா நீங்கள் குறிப்பிட்ட வார்த்தைகள் பிரார்த்தனைகள் அல்ல என்று சொல்லி இருக்க வேண்டும் அல்லது பிரார்த்தனைகள் தான் என்று ஏற்றிருக்க வேண்டும் ரெண்டுமே செய்யாமல் மூணுமே பதிலாக வந்தது காரணம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் சுபகான மௌலிதை படித்தால் வணக்கம் வெறுப்புத்தானது வணக்கம் என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொல்லிருக்க வேண்டும் அல்லது வணக்கம் தான் என்று சொல்லிருக்க வேண்டும் ஏதாவது ஒன்று ஆனால் மூணம் தான் பதிலாக வந்தது அடுத்ததாக சலவாத்தை நாங்கள் கூறுகிறோம் சலவாத்து சொன்னால் வணக்கமா இல்லையா என்று கேட்டோம் அதற்கும் நீங்கள் மௌனத்தை தான் பதில் சொன்னீர்கள் சலவாத்து சொல்வது வணக்கம் என்றால் சுபகான மௌலிதை ஓதுவது வணக்கம் என்றாகிவிடும் ஆகவே நீங்கள் பதிலை சொல்லவில்லை இப்படியெல்லாம் சொல்லி வணக்கம் தானே இருக்கிறது துவா இருக்கிறது இருக்கிற இருக்கிறது சலவாத்து இருக்கிறது நீங்கள் திருக்குறளையும் ஆத்திசூடியும் அங்கும் தான் இருக்கிறது என்றீர்கள் அங்கே இங்கே இருக்கிறது இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்வது இருக்கிறதா திக்கிரி செய்வது இருக்கிறதா செலவாத்து கூறுவது இருக்கிறதா என்று நாங்கள் கேட்டோமே ஆம் இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்க வேண்டும் அப்படி நீங்கள் சொல்லவே இல்லை ஆகவே திருக்குறளுக்கும் ஆத்திசூடிக்கும் நாங்கள் சொல்லுகின்ற சுபான மொழிதற்கும் எந்த சந்தேகமும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அதுவேறு இதுவேறு நாங்கள் சொன்னது திருக்குறள் இருக்கிறதா இல்லை நீங்கள் இதை கொண்டு 
வந்தீர்கள் அடுத்து ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் விஷம்தானே என்றீர்கள் நாங்கள் புகாரியை காட்டினோம் புகாரியிலே பொய் ஹதீர் இருக்கிறது என்றீர்கள் விஷம் உங்களுடைய கருத்து பிரகாரம் அப்படியானால் புகாரியை விட்டு விடுவோமா தூக்கி போட்டு விடுவோமா உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்று நாங்கள் கேட்டோம் அதற்கும் நீங்கள் பதில் கூறவில்லை ஐஷா சித்தியக்கார் அலியல்லாஹூ அன்ஹா அவர்கள் அல்லாவுட ரசூல் சல்லல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களிடம் தௌபா செய்கிறேன் என்றார்களே உங்கள் விளக்கம் என்ன என்றும் நீங்கள் சொன்னீர்கள் விளக்கம் அளித்தோம் நீங்கள் கேட்கவில்லை என்றீர்கள் உங்களுடைய விளக்கத்தை உங்களுடைய இளைஞர்கள் பிறகு கேட்டால் நீங்கள் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் இந்த கருத்துல தான் ஐஷா சித்தியக்கார் அலி அல்லாஹ் அன்ஹா அல்லாவுட ரசூல் தான் நான் தௌபா செஞ்சேன் என்று நீங்கள் சொன்னீர்களா அந்த விளக்கம் இருக்கிறது என்றால் சுபகான மௌலிதிலே தூபு வாய்த்தறிப்பு என்பதற்கும் அதே விளக்கத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படியே கேள்வி மேல் கேள்வியை கேட்கிறீர்கள் இதனால் தான் ஒவ்வொன்றிலும் நாங்கள் கேள்வி வைத்துக் கொண்டே இருக்கும் உங்கள் நிலைப்பாடு என்ன இறைவன் தான் மரணிக்க வைக்கிறான் அதே இறைவன் மலக்குள் மோத்தும் மரணிக்கு செய்கிறார் என்று இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்படியானால் மலக்குள் மோத்து மரணிக்கு செய்கிறார் என்பதற்கு நீங்கள் புரிந்ததென்ன இறைவனுடைய பண்பு இங்கு வந்து விட்டதா உயிர் கொடுப்பவன் இறைவன் மலனிக்கு செய்பவன் இறைவன் தான் இதுல இருவேறு கருத்துக்கு இடம் இல்லை ஆனால் அந்த பண்பு ஒரு மலக்குக்கு இருப்பதாக இறைவன் சொன்னானே அதோடைய உங்கள் விளக்கம் என்று என்று கேட்டோமே குழந்தையை வழங்குவது இறைவனுடைய பண்பு ஆனால் ஜிப்ரி அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்களே அதற்கு உங்கள் விளக்கம் என்னவென்று கேட்டோமே நீங்க சொன்னீர்களா இப்படி கேட்கக்கூடாது என்றீர்கள் ஜிப்ரி அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னது என்ன செருக்கா இல்லையா என்று கேட்டோமே பரவாயில்லை நீங்கள் பதில் சொல்லவில்லை உங்களுடைய இளைஞர்கள் கேட்பார்கள் இப்படி எல்லாம் இருக்குதுங்க அல்ல பண்பு மற்றவர்களும் இருப்பதாகவும் இருக்குது இப்ப இதற்கு என்னதான் விளக்கம் என்று இந்த விவாதத்திற்கு பிறகு கேட்டால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த கருத்தில் தான் ஜிப்ரி அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் இந்த கருத்தில் தான் அல்லா சொன்னான் மலக்குள் முகத்தை பத்தி நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த விளக்கங்கள் அனைத்துமே சுபகான மோடிதிலே நீங்கள் வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்திற்கும் பதில் 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 என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த கஃபிரு அண்ணி துணுபி என்று எங்கள் பாவங்களை எல்லாம் மன்னிக்க முடியா இருக்குது என்று அவரை சொல்லிவிட்டார் இன்னொரு இறைவா கஃபீர் அண்ணதுணும் அப்படியானால் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு இடத்திலே இறைவனம் கேட்கிறார் இன்னொரு இடத்திலே நபி சல்லா சமணம் கேட்கிறார் என்றால் ஒரு முஸ்லீம் கேட்கிறார் என்றால் இந்த ஹக்கீக்கு மஜாஜி நாம் சொல்லுவதல்ல இறைவனுடைய அந்த வசனத்தில் தான் ஹதீதில் தான் இருக்கிறது அந்த வசனத்தின் பரகாரம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது தானே என்பதையும் நாங்கள் சுட்டி காட்டினோம் அதே போல முரண் என்றீர்கள் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னென்று கேட்டால் புதிய ஆதாரத்தை வைக்கக்கூடாது என்பதுதான் ஆனால் அவருடைய சொன்னார்கள் யார் ஆசிரியர் என்பதை புரியவில்லையே என்கின்ற புதிய கருத்தை சொன்னார்கள் அதனால் நான் பதில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் நான் கேட்கிறேன் அதுதான் உங்களுக்கு பிரச்சனையா சுமான மொழியின் ஆசிரியர் தெரியவில்லை ஆகவே ஓத மாட்டோம் என்கிறீர்களா அப்படியானால் குருதாபை யார் எழுதினார் என்கின்ற விவரம் இருக்கத்தானே செய்கிறது ஷரபுத்தீன் பூசிரி ஓதுங்களே இன்னார் தெரிகிறது அல்லவா வித்ரியாவை எழுத்தியது சகக்குத்துள்ளா அப்பா என்று தெரியத்தானே செய்கிறது ஓத வேண்டியதானே ஆசிரியர் தெரியுமா தெரியவில்லைங்கிறதல்ல அதில் இருப்பது என்ன நீங்க ஹாஷியாவை கொண்டு வந்தீங்க சுபான மோலிதில் இருக்கிறதா என்பதற்கு ஆதாரத்தை தாருங்கள் காட்டுங்கள் என்றும் காட்டவில்லை தமிழாக்கத்தில் இருக்கிறது என்கிறீர்கள் தமிழாக்கத்திலே மதிப்புரை இருக்கிறது அதையும் கொண்டு வருவீர்களோ அணிந்துரை இருக்கிறது அதையும் கொண்டு வருவீர்களோ ஏன் நுழைவாயில் என்று இருக்கிறது அதையும் கொண்டு வருவீர்கள் நான் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு சுபான மோலிது தானே தலைப்பு அதே போல நபி சல்லா சொல்லும் மன்னித்தார் அப்போ அவர்கள் காலத்திலே உள்ளவைகளை மன்னித்தார்கள் எங்கள் தரப்பிலே அது வைக்கப்பட்டது பின்பு உள்ளவைகளையும் மன்னிப்பார்கள் இன்னொருவர் மூலமாக அந்த கருத்து வைக்கப்பட்டது ரெண்டும் ஒன்று ஆகவே முன்னுக்கு பின் முரண் என்பதெல்லாம் இங்கே கிடையாது ஆகவே நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய அந்த புகழ் மாலையை படிப்போம் அது குர்வானுக்கு உடன்பட்டதுதான் ஹதீஸிற்கு உடன்பட்டதுதான் அதை நான் ஓதுகின்ற போது வணக்கம் நபி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவருடைய மஹபத்து நமக்கு கிடைக்கிறது அதன் மூலம் அருமையிலே நாம் வெற்றி பெறுவோம் எல்லாம் குர்வாதி உள்ளதுதான் இல்லை என்றால் நீங்கள் வைத்திருக்கலாம் எண்ணற்றவைகளை ஆனால் வைக்கவே இல்லை எதையெல்லாம் நீங்கள் வைக்கவில்லையோ இந்த அரங்கத்திலே இனி அது சம்பந்தமாக வெளியிலே நீங்கள் பேசவே கூடாது ஏன் கார் உங்கள் வாய்ப்பு அளித்தோம் இதையெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சொல்லுகிறோம் என்று ஆனால் சொல்லவில்லை என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும்